நிகழ்ச்சியில் சனிக்கிழமை வார இறுதி நாளில் வேற வழி இல்ல இருந்தாலும் கலந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த சிறிய காணொலி நிகழ்ச்சி மெயின் மெசேஜ்ல பாத்துருப்பீங்க இந்த பிரபஞ்சம் உலகம் இது எல்லாம் சொல்ல முடியாது இந்த பிரபஞ்சம் கண்டிராத ஒரு தொற்று கடந்த சில மாதமாக குறிப்பாக நமது நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்தில் அதுவும் குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய லக்கம்பா ஆபன் மெரிலன்ஸ் ஃபேர்ஃபீல்ட் இது போன்ற சபர்களில் படு வேகமாக பரவி வருகின்ற சூழலில் இந்த தொற்றிலிருந்தும் இந்த லாக்டவுனில் இருந்தும் வெகு விரைவில் நாம் வெளியேறுவதற்கு ஒரே வழி தடுப்பூசி மட்டுமே இதற்கு மாகாண அரசு ஒன்றிய அரசு அனைவரும் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றனர் தடுப்பூசியை பற்றி விழிப்புணர்வை தொலைக்காட்சி வாயிலாக செய்தி செய்தி சோசியல் மீடியா வாயிலாக தடுப்பூசி செலுத்துமாறு மக்களை வேண்டிக் கொள்கின்றனர் ஆனால் நமது மக்கள் அதில் சற்றே தயங்குவது போன்று தெரிகிறது இதன் இந்த காணொலி நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் இந்த தொற்று ஏற்படுத்தி வரும் தாக்கம் மற்றும் இன்னும் சொல்ல போனா இப்ப இந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்குதான் கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டுல வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு தான் வருஷன் போடுவாங்க ஜாவா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் விஷுவல் பேசிக் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆரோக்கல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்ப வந்து கோவிடுக்கும் வருஷன் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டாக்டருக்கு தெரியும் இப்ப இருக்கிற வருஷன் வந்து பி பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூ டெல்டா சோ அப்படிப்பட்ட சூழல்ல தான் நம்ம இப்ப இருக்கிறோம் வருஷன் வருஷன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த கோவிடுக்கு சோ இது வந்து இப்போ நேற்றைய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் மாகாண முதல்வர் சொன்னது வந்து we have to uh, live with covid we may we may need to live with covid so ipo mm-hmm. adha ena ipo version da update aayittu irukom so appo vandu nama ellarum tarupusi podnu minna vandu kalara ammai nu varumbodhu vandu yaarukum social media la kadaiyadhu yaarum edhaiyum bayamurthala ellarum andha tarupusi potukittom ana appo andha social media la pala mari pala mari over makkalum over thongalum doctor over thongalum maruthavar aayi bayamurthrom அதனால அதுக்கு மக்கள் தயங்குறாங்க அந்த தயக்கத்தை போக்க வேண்டும் இதில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை ஆராய வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கில் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் ஆஸ்திரேலிய முஸ்லீம் சொசைட்டி இந்த சிறிய காணொலி நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது நான் ரொம்ப நேரம் பேச விரும்பல இன்ஷால்லா முதலில் அதனால இந்த காணொலி நிகழ்ச்சியில வந்து நமக்கு குறிப்பாக நம்ம நமக்கு அல்ல அருள் புரிந்த மருத்துவர் டாக்டர் ரைஸ் நமது தமிழ் மொழி பேசும் மருத்துவர் அதே போன்று சரியாக ஆலிமாக பயின்று நமக்கு தமிழ் மொழியில் கிடைத்த இந்த நமக்கு கிடைத்த மித்தியா சுமர் அவர்கள் இவர் இவர்களும் இணைந்துள்ளார்கள் இவர்கள் இருவரிடம் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஐயப்பாடுகளை சந்தேகங்களை தடுப்பூசி சம்பந்தப்பட்ட ஐயப்பாடுகளை சந்தேகங்களை இஸ்லாமிய ரீதியாகவும் மருத்துவ ரீதியாகவும் தற்பொழுது கேட்டுக்கொள்ளலாம் இன்ஷால்லா நீங்க மௌலவி இம்தியாஸ் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துஹு அல்ஹம்துலில்லா அல்ஹம்துலில்லாஹி நஹமதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிரு வ நஹுபில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் சையாதி அமாலினா மய் யஹ்தில்லாஹு ஃபலா முதில்லலா வ மய் யுதலில் ஃபலா ஹாதியலா வ அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வ அதஹு லா ஷரீகலா வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு ஹம்மாபாத் இன்ஷா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து இன்று நாங்கள் ஒரு மிகவும் ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலையில நாங்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படியான காலகட்டங்கள் இதுக்கு முன்னால உள்ள மக்களுக்கும் வந்தது ஆனால் அது வந்து ஹிஸ்ட்ரிகளுடைய வரலாறுகள்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய இடங்கள்ல நீங்க பார்ப்பீங்க 
இந்த மாதிரி பல டிஃப்ரெண்டான பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்ட சில பரவலான நோய்கள் வந்து இந்த உலகத்துல நடந்திருக்குன்றது அதுல மிக முக்கியமான ஒரு நோய் ஒன்றே நான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லுவோன்ற ஒரு உதாரணமா உமர் ரசில்லா தல்லானுடைய காலத்துல அவங்களுடைய ஹிலாஃபத்துல ஆஹ் அந்த நேரம் ஆஹ் சீரியால ஒரு பயங்கரமான ஒரு நோய் ஒன்று வந்து என்ன செய்யுது ஆரம்பிச்சது அந்த நேரத்துல வந்து எங்கட படை தலைவராக இருந்தது வந்து அபு உபைதா அல் ஜர்ரா என்றவங்க அந்த நேரத்துல அந்த யுத்தத்துல நிறைய முஸ்லிம்கள் கலந்து கொண்டு இருந்தாங்க அப்ப அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த நோய் வந்து என்ன செஞ்சு பரவலாயிடுச்சு இது வந்து அது தாவுன்னு வந்து செல்றது இதே தாவுன் தான் இன்று நாங்க வந்து அந்த அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு தாவுன் அந்த நோயை தான் இந்த காலகட்டத்திலையும் இன்றைக்கு நாங்க வந்து பேஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கோன்றோம் அந்த நேரத்துல உமர் ரசுல்லா தாலான் அவங்க வந்து போறாங்க அங்க அவங்கள சந்திக்கிறதுக்கு யாரு அபு உபைதால் ஜர்ரா அவங்கள அந்த நேரத்துல தான் அவங்களுக்கு கேள்விப்படுது இப்படியான ஒரு நோய் ஒன்று வந்து இருக்கிறத அப்ப அந்த நேரத்துல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐயாயிரம் சொச்சம் சஹாக்பாக்கள் மற்றும் அந்த நோயில வந்து பாதிக்கப்பட்டு மரணமடைந்தார்கள் அது மட்டும் அல்லாமல் அந்த ஊர்ல இருந்த பல தரப்பட்ட நெமியோமா எண்ணிக்கை அல்லாத அந்த அளவுக்கு நிறைய மக்கள் வந்து அந்த நோயில வந்து என்ன செய்யப்பட்டுச்சு அவங்க வந்து அதாவது தாக்கப்பட்டு நிறைய பேர் மவுத் ஆயினாங்க அதுல இஸ்பெஷலா வந்து எங்களுடைய மிகவும் உயர்ந்த சஹாபியான அபு உபைதா அல் ஜர்ரா எங்களுடைய தலைவரா இருந்த அந்த லீடர்ஷிப்பா இருந்த அந்த சஹாபியும் மரணம் அடைந்தாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல அந்த நோய் உண்டு அப்படியான ஒரு நோய்க்கு அந்த காலகட்டங்கள்ல ஒரு மருந்துன்னு அவங்களுக்கு வந்து இருக்கல்ல அவங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு மருந்து தான் என்னன்னு சொன்னால் உமர் ரசில்லா தலான்னுவாங்க வந்து இடையில வச்சு சஹாபாக்கள்ட்ட கேட்கிறாங்க இந்த க கட் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்துல நான் அவங்கள பெய்த்து சந்திக்கவா இல்ல நான் புகாம நிக்கவான்னு கேட்கிறாங்க இவங்க இப்ப அரவாசிக்கு பெய்த்துட்டாங்க கிட்டக்கு பெய்த்துட்டாங்க இன்னும் ஊருக்கு போய் சேர இல்ல அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து சஹாபாக்கள்ட்ட அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க மசூரா பண்றாங்க என்ன செய்யறப்ப நான் இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு விளப்பம் உண்டு அவங்களுக்கு விலங்கல்ல நபி சொல்லா அவளை சொல்லலாம் அவங்க வந்து சொன்ன ஒரு ஹதி சொன்னு அவங்களுக்கு வந்து தெளிவு விலங்கல்ல இப்போ அந்த நேரத்தில் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு சஹாபி வாராங்க வந்து சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஒரு ஹதீசை நபிசுல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னதை கேட்டு இப்படியான நோய்கள் வந்து ஒரு ஊருக்கு வந்தால் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வெளியிலையும் போவானம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த ஊருக்கும் போவானம்னு நபிசுல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்குன்றாங்க இதன் அடிப்படையில் உமர் ரசில்லா தலான் அவளை பார்த்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த ஊருக்கு போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்ப இது வந்து ஒரு சகியான ஹதீஸ் வந்து இந்த அடிப்படையில உமர் ரசில்லா தாலான் அவங்க வந்து என்ன செய்யல அந்த ஊருக்கு வந்து புகழ்ல அவங்க திரும்பி போறாங்க அதுக்கு பின்னால் அவங்களுக்கு கேள்விப்படுது வந்து அந்த உயர்ந்த சஹாபி அபு உபைதால் ஜர்ரா அவங்க வந்து மரணம் அடைஞ்சது எனவே இந்த அடிப்படையில இந்த உலகத்துல பலதரப்பட்ட நோய்கள் டைமுக்கு டைம் வந்து வந்து கொண்டே இருந்தது இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்குன்றது இப்படியான நோய்கள் வாரத்துக்கு இப்ப நீங்க சில நேரத்துக்கு நினைப்பீங்க சில எங்கட முஸ்லிம்கள் இன்று வாழக்கூடிய முஸ்லிம்கள் சில நேரத்துக்கு இப்படியான ஒரு நோய் வந்து இல்லைன்னு சொல்ற அளவுக்கு நாங்க வந்து இன்றைக்கு வந்து இருந்து கொண்டு இருக்கோன்றோம் நாங்க அந்த அளவுக்கு இரவு மீது நம்பிக்கை வைக்கிறோம் என்று சொல்லி சில நேரம் எங்களையே நாங்க எங்களை ஏமாத்தி கொள்ளக்கூடியவர்களா நாங்க இருந்து கொண்டு இருக்கோன்றோம் நிச்சயமா நாங்க அல்லாத்தால நம்ப தான் வேணும் அந்த அல்லாத்தால தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு பலதரப்பட்ட சோதனைகளை அனுப்புவான் என்பதையும் நாங்க வந்து நம்ப வேணும் அல்லாத்தால நாடினால் அவன் அவன் பலதரப்பட்ட நோய்களை பலதரப்பட்ட சோதனைகளை அல்லாத்தால அனுப்புவான் இப்படியான ஒரு காலகட்டங்கள்ல நாங்க வந்து முதலாவது என்ன வந்து செய்யணும் என்றத நான் சொல்லிட்டு நான் அதோட நான் நிப்பாட்டி கொள்றேன் என்னோட மிக முக்கியமாக நாங்க வந்து டாக்டர்கிட்ட வந்து சில விஷயங்களை கேட்க இருப்பீங்க நீங்க அதே போல அது வந்து தெளிவா எங்களுக்கு விளங்க வேணும் இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அவங்க வந்து மிச்சம் தெளிவாக வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லுவாங்க நான் குயிக்கா வந்து இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷத்துல உங்களுக்கு நான் சொல்ற வந்து இந்த இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல இஸ்லாம் வந்து எங்களுக்கு என்ன சொல்லுவோன்றது முதலாக கட்டம் என்னன்னு சொன்னால் இஸ்லாம் சொல்லுது வந்து நாங்க வந்து இறைவனைப்பால் மீண்டு தன்னுடைய குற்றங்களை உணர்ந்து அல்லா தாலா கிட்ட நாங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்க வேணும் அதாவது இந்த உலகத்துல இப்படியான ஒரு நோய் ஒன்று வந்தால் அப்படியான நோய்க்கு முதல் இடத்துல நாங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன இறைவனுக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது நாங்க செஞ்ச குற்றங்கள்ல நாங்க அதன் யாது உண்டாக்கி அல்லா தாலா கிட்ட முரண்பாடு செய்து அதுக்கு நாங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்க வேணும் இதை வந்து சூற அண்ணாமல் அல்லா தாலா சொல்லுவோம் வழக்கு தரிசன இலா உமின் கபலிக்க இப்ப அகதத்துவும் பில் பாசாய் வர்றா இல்ல அல்லம் எதர்றவும் நாங்க வந்து இதுக்கு முந்தின மக்களுக்கு மத்தியில வந்து
நோய்களை நாங்கள் அனுப்பி அவர்களை பலதர மாதிரி சோதிச்சோம் என்று அல்லா தர சொல்லுவோன்றான் இதற்கு காரணம் அல்ல சொல்றான் என்னது லால்லம் எது தர்றவும் அப்படி அவர்கள் அவர்கள் நல்ல அந்த இந்த மாதிரி தப்பான ஒரு வாழ்க்கையில வாழக்கூடியவர்கள் அதை உணர்ந்து அல்லவங்க பால் மீறுவார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில அல்லா தாலை இப்படியான சோதனை சோதனைகளை அனுப்புறான்னு சொல்லி அல்லா தாலா சொல்லுவோன்றான் சூரா தௌபால் அல்லா தாலா சொல்லுவான் நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது ஆயத்துல அவளா யாரோன் அன்னும் யுஃப்தனும் நஃபீக்குள்ளி ஆமி மர்றதன் அவ் மர்றதேன் சும்மாலா யா தூபுன வலாவும் எதுக்கரும் அல்லா தாலா கேட்குகின்றான் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருடத்திலையும் ஒரு முறை அல்ல இரண்டு முறை வந்து சோதிக்கப்படுகின்றார்கள் பயங்கரமான சோதனை ஆனாலும் அவர்கள் அல்லாவின் பால் மீளாவிட்டால் திரும்ப திரும்ப அல்லா தாலா எவ்வரி வருடம் வந்து சோதிச்சு கொண்டே இருப்பான் என்று அல்லா தாலா வந்து இந்த ஆயத்துல வந்து சொல்லுவான் அப்ப அர்த்தம் என்ன முதலாவது நாங்க வந்து என்ன செய்யணும் நாங்க வந்து எங்களுடைய குற்றங்களை உணர்ந்து இறைவன் மன்னிப்பு கேட்டு அவன் பால் நாங்க வந்து மீளுவது மிக முக்கியமா இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அடுத்தது இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அல்லா தாலாவுடைய அதாவது வந்து அல்லாவை நாங்க வந்து செய்கிற குற்றங்களுக்காக வேண்டி அவனோட அவன்கிட்ட தப் தஸ்பி செய்யணும் உதாரணமா நீங்க பாப்பீங்க வந்து இந்த யூனுஸ் அலேசல அவங்க யூனுஸ் அலேசல அவங்க வந்து ஒரு சின்னொரு குற்றம் தான் செஞ்சாங்க பெரிய ஒரு குத்தம் அல்ல அது வந்து இறைவன் இடத்துல ஒரு நபி என்ற வகையில இறைவனுக்கிட்ட அது பெரிய ஒரு குத்தமா இருந்தது அது என்ன இந்த மக்கள் வந்து என்னுடைய பேச்ச கேட்க மாட்டாங்க அதனால அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க நீங்க உங்களோட பாட்டுல நீங்க இருங்கன்னு சொல்லி யூனு சலாஹி சலா அவங்களை விட்டுட்டு மக்களை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த நேரத்துல அல்லா தாலா என்ன செஞ்சான் யூனு சலாஹி சலா அவங்களை வந்து அல்லா தாலா தண்டிச்சான் அதுதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவம் தான் வந்து மீனுக்குள்ள யூனு சலாஹி சலா வந்து பல நாட்கள் வந்து மீனுடைய வகுத்துள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைய வந்து அல்லா தாலா உருவாக்கினா இது வந்து சூறால் அன்பியால் எண்பத்தி ஏழாதா இதுல பாப்பீங்க இதுல வந்து யூனு சலாஹி சலா அவங்க கேட்டு துவா என்ன லாய் லாய் இல்லா அந்த சுபான கிண்ணி குந்து மின தாலி மீன் யாரெல்லாம் நான் வந்து தெரியாம குற்றத்தை செஞ்சுட்டேன் எனவே நீ எல்லாம் ஒன்னத்த வீர மன்னிக்கிறது யாரும் இல்லை நீயே மன்னிச்சிருவாயா அப்ப குற்றம் செஞ்சால் அந்த குற்றத்தை உணர்ந்து அந்த குற்றத்துக்காக வேண்டி நாங்க வந்து அல்லா தாலிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது இருக்குது இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்து கொண்டிருக்குது இதை நாங்க நினைச்சு கொள்ள கூடாது வந்து என்ன குற்றம் நாங்க செய்யறோம் சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க வந்து இதை நினைச்சு நாங்க வந்து சிந்திச்சு நாங்க என்னென்ன குற்றங்கள் செய்யறோம் சிந்திச்சு நாங்க வந்து அதுல இருந்து மீளுவது இருக்குது இது முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட் ஒன்றா இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த இப்படியான ஒரு கட்டத்துல நாங்க வந்து அல்லாவுடைய தண்டனையில இருந்து பாதுகாப்பாங்க நபி சல்லா அலி சொல்லாங்க வந்து சொல்லி தருகின்றாங்க அல்லாஹும் இன்னி அஸ் அசலுக்கல் ஆஃபியத் ஃபி துன்யா வல்ல ஆஹிரா அல்லாஹும் இன்னி அசலுக்கல் அஃபுவா வல்ல ஆஃபியத் ஃபி தீனி வ துன்யாய வ அஹ்லி வ மாலி அல்லாஹும் மஸ்துர் அவுராதி வ ஆமின் ரவ் ஆதி அல்லாஹும் மஹ்ஃபதினி மின் பைனி யதைய வ மின் ஹல்ஃபி வ அன் யமீனி வ அன் ஷிமாலி வ மின் ஃபௌகி இது மிக முக்கியமான ஒரு துவா உண்டா இருக்குது யாருக்கும் ஏழு சொன்னா பாடமாக்கி நீங்க இந்த துவாக்களை கேப்பீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து பிரயோஜனமா இருக்கும் அதே போல நீங்க வந்து கேட்ட மிக முக்கியமான ஒரு துவா உண்டு தான் காலை மாலையில அந்த துவா என்னன்னு சொன்னா பிஸ்மில்லா இந்த துவாவை நீங்க காலையிலையும் மாலையிலையும் மூணு 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 நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு தீங்குமே உங்களுக்கு வந்து வெளிப்ப வெளியில வரக்கூடிய எந்த தீங்குமே உங்களை தாக்காது இது வந்து நபி சல்லா அலி சொல்லாம் வந்து சொல்லுவோன்றாங்க அபு தாவது ராமதுல்லாலி அவங்க வந்து அம்ப ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் நம்பர்ல கொண்டு வராங்க இன்னொரு ஹதீஸ் ஒன்று இருக்குன்றது அந்த ஹதீஸ்ல வந்து அந்த துவா வருது ஊடுபி களிமாத்தி இல்ல தாம் மாத்தி மின் ஷரிமா ஹலக் இந்த துவாவை யாராவது காலையிலே மாலையிலேயும் ஓய்வு நினைச்சனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு விச தீண்டுகளும் வந்து அவங்களுடைய உடம்புக்கு தாக்காது என்று நபி சல்லா அலி சொல்லாம் வந்து சொல்லுகின்றாங்க இதை வந்து நீங்க பார்க்கலாம் இமா முஸ்லீம் ராமதுல்லாலே அவங்க வந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழு எழுநூத்தி எட்டாம் நம்பர்ல கொண்டு வராங்க இந்த ஹதீஸுக்கு ஒரு சஹாபி வாராங்க வந்து நபி சல்லா அலி சொல்லாம் கொண்டு சொல்றாங்க வந்து நேத்து இரவு வந்து என்ன வந்து அதாவது இந்த தேலுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தமிழ்ல வந்து தேல் ஆனா எங்கிட்ட ஸ்ரீலங்கால வந்து நட்டுவ காலின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேல் வந்து கடிச்சிட்டு விஷம் கடிச்சிட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நபி சல்லா அலி சொல்லாம சொல்றாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல நபி சல்லா அலி சொல்லாம சொல்றாங்க நீங்க வந்து அவுதுபி களி மாத்தி இல்ல தாம் மாத்தி மின்சாரிமா கலக்குன்னு நீங்க சொல்லியிருந்தால் அதனுடைய எந்த தீங்குமே உங்களுக்கு வந்து 
பட்டிருக்காதே அப்படின்னு நபி ஜாமான் சொல்றாங்க அப்ப இப்படியான துவாக்களை நாங்க பாடமாக்கி கொண்டு அதை கேட்போம் சொன்னால் இப்படியான இக்கட்டான ஒரு கட்டத்துல எங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி இதுல இருந்து வெளியாகிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பா அமையும் அடுத்தது வந்து என்னன்னு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அபிசர் அலா அலிசலாம் வந்து சொல்லுவோன்றாங்க அதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு கட்டம் ஒன்று வந்தால் அந்த நேரத்தில் உங்களால் எந்த அளவு ஏழுமோ அந்த அளவு வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்கன்னு நபிசர் அலா அலிசலாம் சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு மிக முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஒன்று என்ன குரண்டைன் குரண்டீனை வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த குரண்டீன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இன்றைக்கு வந்து ஊர் விட்டு அந்த ஊருக்கு அடுத்த ஊருக்கு போகப்படாது அடுத்த ஊரில் இந்த ஊருக்கு வரப்படாது இது வந்து மிகவும் ஆண்டு அதாவது இஸ்லாமிய முறைப்படியில் இப்படியான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எந்த ஒரு காரணத்தினாலுமே ஊரை தாண்டி அடுத்த ஊருக்கு போகவே கூடாது அதே போல அடுத்த ஊர் ஆட்கள் இந்த ஊருக்கு வரக்கூடாது ஆனால் இன்றைய ஒரு ஆஸ்திரேலியா பொறுத்தவரையில் நிறைய ஆட்கள் வெளியில் போகிற வாரத்தினால எங்களுக்கு நிறைய அந்த 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 குரண்டீனுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பவர்ஃபுல்லாக எங்களுக்கு இல்லாத இல்லாததுனால எங்களுக்கு இப்படியான ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே நாங்கள் எல்லா உலகத்தில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் இந்த இதில் வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனையில் இருந்து கொண்டு இருக்குன்றாங்க அந்த இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய குரண்டீனை வந்து நாங்கள் சரியான முறையில் ஃபாலோ பண்ணாதனால அடுத்தது வந்து என்னென்னா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்றது இருக்குது இது வந்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் நான் வந்து எங்களுடைய டாக்டர் ரைசா அவங்கள்ட்ட நான் விடுவேன் வந்து நாங்கள் எப்பயுமே யாது வச்சுக்கொள்ளணும் ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க உதாரணமாக ஒரு ஊடனை கட்டுறது சொன்னால் அதுக்குன்னு சொல்லி இன்ஜினியர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க அந்த இன்ஜினியர் மார்கள்கிட்ட தான் வந்து நாங்கள் வந்து கேட்கணும் வந்து இந்த ஊட்டை எப்படி கட்டினாலும் நல்லா இருக்கும்ன்றது அவங்க தான் பிளான் பண்ணுவாங்க அதே போல் ஒரு நோய் ஒன்று வந்து சொன்னால் அதுக்குரிய இடம் வந்து டாக்டர் மார் தான் அவங்க செல்லக்கூடியது தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து தெரி தெரியதுமா இருக்கும் இப்போ எங்களுக்கு வந்து அதில் பெரிய ஒரு விஷயம் ஒன்று எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ அதனால் எப்பயுமே நாங்கள் வந்து அந்த டாக்டர்மார்கள் சொல்லக்கூடிய உபதேசங்களை எடுத்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம்னு சொன்னால் அது எங்களுக்கு தான் பிரயோஜனமாக இருக்கும் டாக்டர்மார்கள் எங்களுக்கு செல்வது வந்து எங்களுக்கு எது தீங்கு கிடைக்க தீங்கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக வேண்டியில்லை எங்களுடைய உயிர்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் எங்களுடைய ஆபத்துகள் எங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணத்தோட தான் அவங்க சொல்லுவோன்றாங்க அது மட்டும் அல்லாமல் டாக்டர்மார்கள் சாதாரணமான முறையில் வந்து ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு <laughs> அதனால எப்பயுமே வந்து நாங்க வந்து என்ன செய்யணும் அந்தந்த துறையில இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து கௌரவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நாங்க வந்து இருக்க வேணும் இதனால தான் அபிசர் அல்லா அலிசல் நாங்க வந்து சொல்லுவோன்றாங்க வந்து அபுதாவது ராமத்துல்லாலே அவங்க வந்து இந்த அதிச அறிவிக்கிறாங்க வாஹி அல் ஹரம் நபிசர் அல்லா அலிசல் நாங்க வந்து சொல்றாங்க வந்து அல்லா தாலா இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு நோயுமே வெக்கல்ல அதுக்கு மருந்து இல்லாமல் இல்லாத ஒரு நோய் உண்டு என்ன என்ன எல்லா நோய்க்குமே இந்த உலகத்துல வந்து மருந்து அல்லா வச்சிருக்கான் ஆனாலும் அந்த வய வயதை அடையக்கூடிய ஒரு நோய் ஒன்று இருக்குது வயது தன்னுடைய வயது முதிர் வயதை அடையிறது இருக்குது அந்த நோய்க்கு மட்டும் மருந்து இல்லைன்னு நம்ம சில அலை செல்லாம சொல்றான் அப்ப எல்லா நோய்க்குமே மருந்து இருக்குது அப்ப அதனால இப்ப இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்டமிக்ல இந்த இதுல வந்து இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருந்துகள் இருக்குன்னு சொன்னால் அது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு மருந்து தான் இதை தான் வந்து நபிசர் அலா அலிசலாம் வந்து எங்களுக்கு சொல்லுவோன்றாங்க இது ப்ரூஃப் ஆக்கப்பட்ட ஒரு மருந்தா இருந்து கொண்டு இருக்குன்றது இதை இன்சால வந்து டாக்டர் அவங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க தெளிவாக விளக்குப்படுத்துவாங்க அதே போல வந்து இன்னொரு இடத்துல நபிசர் அலா அலிசலாம் வந்து சொல்லுவோன்றாங்க வந்து இதா சமயத்தும் பித்தாவும் அருதும் பலாத்தா துக்குழுவா வைதா வக்கா பி அருதும் அந்தும் பியா பலாத்தா குருஜும் இன்னா இதை வந்து இமாம் புகார் ராமத்துல்லாலி அவங்க வந்து அறிவிக்கின்றாங்க நீங்க வந்து தாவுன் போன்ற அதாவது இந்த இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி நோயல் போன்ற ஒரு நோய் உண்ட நீங்க வந்து கேள்விப்பட்டா அந்த ஊருக்கு நீங்க போகவும் வேணாம் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடியவங்க வெளியே போகவும் வேணாம் நபி சொல்லா அலி சொல்லாங்க வந்து சொல்லுகின்றாங்க எனவே இந்த அடிப்படையில இஸ்லாம் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்கின்றது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக எந்த ஒரு நோய் வந்தாலும் அப்படியான மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது வந்து ப்ரூஃப் ஆக பட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி உறுதியாகிவிட்டால் அப்படியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இஸ்லாம் அனுமதி தந்திருக்குது அது மட்டும் அல்லாமல் அது ஒரு மிக முக்கியமான இபாதத்தாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்குன்றது இதனால் இன்சால்லா இதோட நான் வந்து போதும்னு நான் நினை
நான் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நோயை பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க விளங்கணும் சொன்னா நிச்சயமா டாக்டர் மூலமா தான் வந்து நீங்க வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து தெளிவா உங்களுக்கு விளங்கலாம் இதோட நான் வந்து முடிச்சு கொடுக்குறேன் இன்ஷால்லா உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்க கேளுங்க இன்ஷால்லா இப்ப கலந்து கொண்ட கலந்து கொண்டவர்களுக்கு ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் ஆஹ் உங்களுடைய கேள்வி பதில்களை இங்க இருக்கிற சாட்டிலும் ஆஹ் போடலாம் இல்லாவிட்டால் டாக்டர் ரைஸ் அவர்களுக்கு பிறகு கேள்வி பதில் நிகழ்வு ஒன்று உள்ளது அதில் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் பிளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் ஐ வில் அன்மியூட் இட் இன்ஷால்லா ஆஹ் அடுத்து மௌலவி சொன்ன மாதிரி நம்முடைய மருத்துவர் தற்பொழுது தமிழ் எழுத்தாளராகவும் இருக்கிற டாக்டர் ரைஸ் அவர்களிடம் நினைக்கிறேன் <laughs> பொதுவாக வந்து பேரிடர்கள் இந்த மாதிரி பெரிய பேரிடர்கள் வந்து நம்ம அதிகமாக பார்த்தது இல்லை சமீபத்தில் பார்த்த பேரிடர் வந்து சுனாமி தான் அது வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பரில் இருபத்தாறாம் தேதி நடந்துச்சு பெரிய ஒரு பெரிய பேரிடர் அப்போ ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அது வந்து ஒரு 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 மணி நேரத்தில் நடந்து நிறைய பேரை கொண்டு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை பாதிச்சுட்டு அப்படி சரியாயிட்டு திருப்பி நமக்கு வரும் வரல அப்படிங்கிற பயம் இருந்துச்சு ஆனா இந்த பேரிடருங்கிறது வந்து இறைவனுடைய பெரிய சோதனை தான் இது வந்து போன வருஷம் ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பர்ல ஆரம்பிச்சிச்சு ஆரம்பிச்சு இன்னும் நம்மளை கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு இது மாதிரி இப்போ சலாவுதீன் இன்ட்ரொடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரி ஆஹ் நம்ம இதோட வாழ பழகிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலா வாழ பழகிக்கணும் நம்மள கிவ் அப் பண்ண சொல்லல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி பேரிடர்ல இருந்து தப்பிக்கணும்னா இப்போதைக்கு ஒரே வழி வந்து வேக்சினேஷன் தான் இந்த வேக்சினேஷன் வந்து எழுபது பெர்சன்டேஜ் நம்ம போட்டுட்டோம்னா அந்த வைரஸுக்கு வந்து ஒரு மனிதனில இருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு குறைஞ்சிருக்கு குறையும் போது அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குறைஞ்சி அதோடைய வீரியமும் குறைஞ்சி எப்படி ஃப்ளூ நம்மளுக்கு அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூ வருதோ அது மாதிரி ஆயிரும் அப்போ வந்து நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போட வேண்டி இருக்கலாம் அல்லது போடாம கூட இருக்கலாம் அதை பத்தி நமக்கு தெரியல ஓகேயா இது வந்து சில உதாரணங்கள் மூலமா நம்ம வந்து சொல்லலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்பீச் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பொதுவா வந்து நம்ம ஏற்கனவே அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன மாதிரி இப்ப நிறைய பேர் வந்து சோசியல் மீடியால தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பிளஸ் கூகுள்ல எது போட்டாலும் கிடைச்சிடுது அது ஆனா கூகுள்ல கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே ஃபுல்லா புரிஞ்சிக்க முடியாது இப்போ யோசிச்சு பாருங்க இப்போ மெடிக்கல் காலேஜில் டாக்டர் ஆகணும்னா அஞ்சரை வருஷம் படிச்சுட்டு அப்புறமா திருப்பி மூணு வருஷம் அப்படி இப்படின்னு படிச்சு தான் டாக்டர் ஆக வேண்டி இருக்கு ஆனால் வந்து இப்போ யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் கூகுளில் படித்து உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருமா அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு இலகுவான ஒரு துறையா மருத்துவத்துறை இல்லையே இப்போ மௌலவி எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்த மௌலவி ஆவரத்துக்கு வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு அஞ்சு வருஷம் போய் கஷ்டப்பட்டு படித்து அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு தான் மௌலவி ஆக முடியும் நம்ம நினைச்ச நமக்கு குரான பத்தி கூகுள்ல போட்டா வந்துடும் ஆனா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற புரிஞ்சுக்கிற அளவு வேற அவங்க புரிஞ்சுக்கிற அளவு வேற அதே மாதிரிதான் மருத்துவத்தை வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு ஈஸியா எடுத்துக்க முடியாது நம்ம வந்து அந்த படிக்கும் போது கரெக்டா இப்ப ஒரு டிஎன்ஏ அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓகே டிஎன்ஏவா ஆகா மேட்ரு இப்படி போதா இப்ப டிஎன்ஏ வந்து நம்ம உடம்புல செலுத்துறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்பனைக்கு போயிடும் ஆனா அதுல வந்து பல வருடங்களுடைய ஆராய்ச்சி இருக்கும் அவங்க வந்து டாக்டர்களும் டாக்டர்கள் மட்டும் கிடையாது பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மருத்துவர்கள் இல்லாத ஆராய்ச்சியாளர்கள் தான் ஈடுபடுறாங்க மருத்துவர்கள்லாம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சதவீதம் தான் இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பாருங்க இவங்க சட்டுன்னு வந்து ஒரு மக்களுக்கு பாதகம் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வெளியிடுவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க இப்போ பொதுவாக இந்த மாதிரி டெவலப் கண்ட்ரியில ஒரு பாலம் கட்டினா கூட நம்ம புகழுவோம் பாரு வெள்ளக்காரன் கட்டிருக்கான் பாரு பாலத்தை எப்படி ஸ்ட்ராங்கா அடுத்த தலைமுறைக்கு வர மாதிரி புகழ்றமா இல்லையா நம்ம ஊர்ல உள்ள பாலத்தை அப்போ அப்படி வந்து அடுத்த தலைமுறையை பத்தி திங்க் திங்க் பண்றவன் அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் எல்லாரும் அழிச்சு போகணும் எல்லாரும் சீரழிஞ்சு போகணும்னு நினைச்சிட்டு வேக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு நீங்க வந்து வாய்க்கு வந்ததுன்னா அப்படி வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுறீங்க எத்தனை பேர் வந்து அதை பாதிக்குது இப்போ நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் இப்போ நீங்க வந்து ப்ளூ மவுண்டைன்ஸ்ல
ஒரு புஷ் ஃபயர் வந்துட்டு அப்போ வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாரு அந்த ஃபயர் அந்த போலீஸ் வந்து சொல்லாரு சீக்கிரமா காலி பண்ணுங்க காலி பண்ணுங்க நீங்க அப்பந்தான் வீடு கட்டிருக்கீங்க அந்த காலி பண்ணுங்க புஷ் ஃபயர் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னதா இருக்கும் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல அதுல எல்லாம் அதே மாதிரிதான் நிறைய பேர் கோவிட் எல்லாம் கிடையாது கொரோனா கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த தீவுடைய வீரியம் கூடும் போது என்ன பண்ணும் நீங்க அதை காலி பண்ணிதான் ஆகணும் வேற வழி இல்ல அப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க ஐயோ இது வந்து இந்த தீய வச்சது வந்து எவனோ ஒத்தம் வச்சா நான் பார்த்தேன் அவன் அவன் வந்து பார்பிக்கு பண்றதுக்கு அவனே அந்த பார்க்குக்கு வந்தான் அவன் வேணுக்குன்னு வச்சதுனால நான் எப்படி காலி பண்ண முடியும் இப்ப வந்து நீங்க எப்படி சொல்றது அப்படின்னா சைனாவுடைய லேப்ல வந்து இது வந்து உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ் வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்குவோமே ஒரு பேச்சுக்கு அதனால என்ன நம்ம வைரஸ் வந்து இப்ப நம்ம நம்மள தாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படி அந்த புஷ் ஃபயர் வந்து நம்ம வீடு பக்கத்துல வருதோ இப்ப நம்மளுடைய கடமை வந்து அதுலயும் தப்பிக்கிறது ஓகேயா அப்ப அப்ப தப்பிக்கிறதுக்கு நிறைய வழி சொல்றாங்க அப்ப சொல்றாங்க அங்க ஒரு பஸ் நிக்குது அந்த பஸ்ல ஏறிக்கங்க இங்க ஒரு பஸ் நிக்குது இதுல ஏறிக்கங்க ரெண்டு வகையான பஸ் நிக்குது அப்படின்னு திருப்பி நீங்க வந்து முதல்ல சொன்னீங்க புஷ் ஃபயர் வந்து வச்சதுன்னு ஒருத்தன் செயற்கையா தான் அந்த புஷ் பயிர் வந்துச்சு அதனால நான் போக மாட்டேன் அப்படிங்கிறீங்க அடுத்த பஸ் வந்து ரெடியா இருக்கு புஷ் பயிர் வந்துட்டு இருக்கு இல்ல இல்ல நான் அந்த பஸ்ல ஏற மாட்டேன் ஏதோ சதி இருக்கு அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள போய் நம்ம எங்கேயோ தள்ளி விட போறாங்க மலைக்கு மேல தள்ளி விட போறாங்க இப்படின்னு கற்பனையில இருந்துகிட்டு இருந்தா உங்க யாருக்கு பாதிப்பு அந்த ஃபயர் அதிகமாயி உங்க வீட்டையும் உங்களையும் தான் இப்ப தாக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம் இப்ப வந்து இதுக்கு விவாதம் பண்றதுக்கு வழியும் நேரமும் இல்லை நமக்கு அவன் வந்து லேப்ல வந்து அந்த ஊகான் மாநிலத்துல ஒரு லேப் இருக்குது அந்த லேப்ல வந்து எப்படி வந்து வைரஸ் வந்ததுன்னு யாருக்கும் தெரியல அதை ஆராய்ச்சி பண்றதை விட்டுட்டு இப்ப நமக்கு இருக்கிற ஒரே வழி இந்த வேக்சினேஷன் தான் இந்த வேக்சினேஷனை வந்து இன்னமும் உலகத்திலேயே வேக்சினேஷன் ஏதோ புதுசு மாதிரி நினைச்சிட்டு எல்லாரும் பதறீங்க அதுக்கு காரணம் வந்து வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்ங்கிற அந்த சாதனம் இருக்கிறதுனாலதான் அது புதுசு மாதிரி இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போலியோ வேக்சின் போட்டு அந்த போலியோ உலகத்தை விட்டு ஒழிச்சிருக்கிறோம் அப்புறம் மீசில்ஸ் மம்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ் எத்தனை வந்து நோய் நோய்கள் மனிதனை கொல்லக்கூடிய நோய்கள் எல்லாம் ஒழிச்சிருக்கோம் அப்ப எல்லாம் கேள்வி கேட்காதவங்க இப்ப இந்த வாட்ஸ்அப் வந்த பிறகு அதை பார்த்து படிச்சுட்டு பயந்து போய் தான் கேக்குறீங்க உங்க மனசுல வந்து கெட்ட எண்ணம் இல்லைன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அந்த பயத்துல என்ன ஆயிடுறீங்க வந்து மற்றவங்களையும் கஷ்டப்படுத்துறீங்க எப்படி அந்த புஷ் ஃபயர் ஏரியால நீங்க பஸ்ல ஏற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களையும் ஏற வேணாம்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஏறாதீங்க ஏறாதீங்க அந்த பஸ்ல போனா உங்களுக்கு தள்ளி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு நீங்க ஏறானா கூட பரவாயில்ல ஆனா மத்தவங்களையும் கெடுக்கிறீங்க அந்த மாதிரிதான் வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய மாற்றம் தேவைப்படுது அது வந்து இஸ்லாத்தை வச்சு நிறைய பேர் கனெக்ட் பண்ணி பேசுறதுனாலதான் மௌலவியுடைய விளக்கம் நல்ல அழகா இருந்துச்சு மௌலவியுடைய விளக்கம் வந்து அழகா இருந்ததோட இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேள்விகள் நீங்க அதை பத்தி கேட்டீங்கன்னா என்னால முடிஞ்ச அளவு நான் பதில் சொல்றேன் என்னுடைய பதில் வந்து முழுமையான பதிலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு முழுமை இல்லாத பதிலா இருக்கலாம் அதை அது நானும் ஒரு சாதாரண மனிதன் தானே அந்த அந்த மாதிரி இப்ப பட்சத்துல தர்க்கம் பண்ண வேணாம் நமக்கு தெரிஞ்ச பதில நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி வந்து அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த கேள்வியிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் அப்புறமா கேள்வி கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லலாம் இப்ப ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க இந்த வேக்சினேஷன் போடுறதுனால நம்மளுடைய இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பாத பாதிக்கப்படுமான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் இன்னொன்று நினைச்சுக்கிங்க வேக்சினேஷன் போடுறோம் இல்லையா வேக்சினேஷன் போடுறதுங்கிறது வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ வந்து ஒரு பசு மாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன் மாடு கிட்ட பால் கறக்கும் போது சில கிராமங்களில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கண்ணுக்குட்டி இறந்துட்டுன்னா கண்ணுக்குட்டி மாதிரி ஒரு வைக்கோலில் ஒரு செட்டப் செஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி வச்சு அந்த பாலை சுரக்க வைப்பாங்க ஏன்னா இயற்கையான அந்த பால் தான் அந்த கண்ணுக்குட்டி மட்டும்தான் செயற்கை ஆனா பால் சுரந்த உடனே அந்த பாலை கறந்துக்குவாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மொரலிட்டி கரெக்டா இல்லையான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்ல இந்த கண்ணுக்குட்டி இறந்துட்டு அதனால இன்னொரு செயற்கையா ஒரு வைக்கோலை வச்சு கண்ணுக்குட்டி மாதிரி வச்சு பாலை கறக்கும் அதே மாதிரிதான் இந்த வேக்சின்ங்கிறது வந்து மனிதன் இறைவன் கொடுத்த ஒரு அருளால கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் எப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் மனசை வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறானோ எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீல் கண்டுபிடிச்சான் வீல் கண்டுபிடிச்ச பிறகு மாட்டு வண்டி கண்டுபிடிச்சான் மாட்டு வண்டி கண்டுபிடி
நம்ம பாக்தாதுல ஈராக்ல வந்து ராசி அல் ராசி அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவர் இருந்தார் அந்த மருத்துவர் வந்து அந்த மருத்துவருடைய பேர் இல்லாத எங்களுடைய மருத்துவ புத்தகங்களே கிடையாது ஏனென்றால் அவர் தான் உலகத்திலேயே வந்து ஒவ்வொரு நோயையும் பிரிச்சு பிரிச்சு சொன்னார் இந்த நோய் இருதய நோய் எப்போ இது வந்து பதினாறாவது நூற்றாண்டுல இது இருதய நோய் இது மனநோய் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு பிரிச்சு சொன்னார் அதாவது மனநோயை பத்தி முதல் முதல்ல இது ஒரு மனநோயின்னு சொன்னதே அவர் தான் அதனாலதான் வந்து அவருடைய பேர் வந்து எல்லா புத்தகத்திலையும் இருக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவருடைய காலத்துக்கு முன்னாடி மனநோயினா வந்து பேய் பிடிச்சிட்டு அல்லது வந்து ஒரு சாபம் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவர் வந்து இல்ல மனநோய்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு மைண்டுடைய டிசார்டர் மூல சம்பந்தப்பட்டது இது வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்னு சொல்லி பிரிச்சு எழுதுனார் அதனாலதான் எங்களுடைய புத்தகத்துல எல்லா புத்தகத்தினுடைய இதுலயும் த ஃபாதர் ஆஃப் கிளாசிஃபிகே கிளாசிஃபைடு டிசீசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் தான் அவருடைய பேர் தான் போட்டிருக்கோம் அவர் பேர் வந்து அல் ராசி அதே மாதிரி இப்னு இப்னு அப்பாஸ் நினைக்கிறேன் இப்னு இன்னொரு அவரும் ஈராக்க சேர்ந்தவர் தான் அவரும் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் மருத்துவத்தை பத்தி சயின்ஸை பத்தி நிறைய எழுதியிருக்காரு அந்த காலத்துல வந்து அவர் கண்டுபிடிச்ச ஒண்ணு அப்சர்வ் பண்ணார் அதாவது ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நோய் பெரியம்மைன்னு சொல்லுவாங்க பேர் வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ்னால தமிழ்ல வந்து பெரியம்மை அதுக்கு பேர் அந்த பெரியம்மை வந்து நிறைய பேருக்கு இறந்துகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது பத்து பேருக்கு வந்தா மூணு பேர் இறந்துருவாங்க குழந்தைகளுக்கு வந்து அஞ்சு குழந்தைகள் இறந்துருவாங்க அந்த மாதிரி கொடூரமான நோய் அப்போ அவர் அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது யோசிக்கிறாரு ஸ்மால் பாக்ஸ் ஒரு தூரம் வந்து அந்த அஞ்சு பேர் மூணு பேர் தானே இறந்து போறாங்க ஏழு பேர் புழைச்சிக்கிறாங்கல்ல அந்த ஏழு பேருக்கு திருப்பி வர்றது இல்லை அப்ப யோசிக்கிறார் ஏன் அந்த ஏழு பேருக்கு திருப்பி ஸ்மால் பாக்ஸ் வர்றது இல்லைன்னு சொல்லி யோசிக்கும் போதுதான் அவர் ஒண்ணு சொல்றாரு அப்ப ஒரு தூரம் அந்த நோய் வரும்போது நம்ம உடம்புல ஏதோ ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகுது அப்படின்னு எழுதி வைக்கிறார் எப்போ பதினாறாவது நூற்றாண்டுல அவர் முதல் முதல்ல அவர் தான் உலகத்திலேயே முதல்ல அவர் எழுதி வைக்கிறார் அந்த முஸ்லீம் டாக்டர் தான் அப்புறம் அவர் எழுதி வச்சது வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்றாருன்னா எட்வர்ட் ஜென்னர்ங்கிற பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டுல லண்டன்ல வந்து இதே ஸ்மால் பாக்ஸ் அதிகமாகுது அப்போ அது அந்த எழுதி வச்சதையும் கம்பேர் பண்றாரு எட்வர்ட் ஜென்னரு பிளஸ் வந்து இன்னொரு விஷயத்தான் அவர் கம்பேர் பண்றாரு எப்படின்னா அந்த நேரத்துல வந்து கவு பாக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு அம்மை நோயும் வந்து வருது அந்த கவு பாக்ஸ் எதுக்கு வரும்னா கவுக்கு தான் வரும் பசுக்களுக்கு தான் வரும் ஆனா சில நேரங்கள்ல அந்த பசுவை மடுவுல பாலை கறக்கிற அந்த பெண்களுடைய விரல்கள்ல போட்டு போட்டா ஒரு புண்ணு மாதிரி வரும் அந்த வந்து நோய் வந்து அந்த கவு பாக்ஸ் வந்து மனிதனுடைய உயிரை வந்து எடுக்காது அது மனிதன் உயிரை ஒண்ணும் தாக்காது ஆனா சின்ன அந்த ஸ்கின்ல வந்து லைட்டை போட்டு போட்டா இருக்கும் அப்புறம் அவர் இன்னொன்னு அவதானிக்கிறாரு என்ன அவதானிக்கிறார்னா அந்த கவு பாக்ஸ் வந்த பெண்களுக்கு அந்த மடுவ வச்சு பால் கறக்க பெண்களுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் வர்றது இல்லை அப்படிங்கிறத அவதான் அவதானிக்கிறாரு எப்படி அப்படி ராசியுடைய அந்த ஃபைண்டிங்ஸ பார்த்து தான் அவர் அவதானிக்கிறாரு ஓகே அப்போ கவு பாக்ஸுக்கும் ஸ்மால் பாக்ஸுக்கும் இடையில ஒரு இம்யூனிட்டி நடக்குது கவு பாக்ஸ் வந்து நம்ம உயிரை வந்து எடுக்காது அப்போ என்ன பண்றாருன்னா ஸோ ஸ்மால் பாக்ஸ் நோய் வந்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வர்றது வந்து டேஞ்சரஸ் நம்ம உயிர் உயிர் போகிறது வாய்ப்பு இருக்கு பத்துல மூணு பேர் இறந்துடுறாங்க அதுக்கு வேண்டி நம்ம ஸ்மால் பாக்ஸ் உடைய வைரஸை நம்ம உடம்புல செலுத்த முடியாது அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா கவு பாக்ஸ் உடைய அந்த வந்த பெண்களுடைய புண்ணு இருக்கு இல்லையா அந்த புண்ணுல இருந்து சலத்தை எடுத்து அந்த சலத்தை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வாலண்டியர்ஸ் கிட்ட வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணி அந்த சலத்தை வந்து அவங்க தோல்ல வந்து இன்ஜெக்ஷனா செலுத்துறாரு செலுத்திட்டு அப்புறமா பார்த்தா அவங்களுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் வர்றது இல்லை அதுதான் அவர் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச வேக்சின் அதுதான் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா அப்புறமா லேப்ல வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான வேக்சினா கண்டுபிடிச்சு உலகத்து அறிவிச்சாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல அதுக்கு பேரு ஸ்மால் ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் ஸோ இறைவன் கொடுத்த ஒரு அறிவுனாலதான் அவர் அந்த வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறார் அதனால ஸ்மால் பாக்ஸ் உலகத்தை விட்டே போயிட்டு நைன்டீன் செவன்டி போர்ல உலகத்தை வச்சு போயிட்டு நீங்க பாத்துருப்பீங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில பிறந்தவங்க இலங்கையில பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தழும்பு இருக்கும் அந்த தழும்பு வந்து எதுனா ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் அப்புறமா அந்த வேக்சின் அந்த நோய் வந்து உலகத்தை விட்டே போயிட்டு இந்த அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது அதிகமா நடந்ததுனால நிறைய பேர் வேக்சின் போட்டதுனால அது பெரிய கொடூரமான நோய் உலகத்தை விட்டு போயிட்டு இப்படிதான் வந்து நம்ம வேக்சினை கண்டுபிடிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆகுது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல கண்டுபிடிச்சது இப்போ வந்து நம்ம கோவிடுடைய வேக்சின் வந்து அப்படி இப்படி அது ஆண்மையை எடுக்குதான் அது
அது வேற அது வேற விஷயம் அது ஓப்பனா சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்படி போய் சொல்லி அவங்க பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓப்பனா சொல்றாங்க ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் கூட சொல்லி சொன்னாங்கல்ல நாங்க வந்து ஃபாலோ பண்றோம் அதுக்கு நாங்க பெர்மிஷன் வாங்கிட்டோம் பார்லிமெண்ட்ல அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஓப்பனா சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க நமக்கு உள்ள எல்லாம் செலுத்தி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க உள்ள நமக்குள்ள நேனோ பாட்டிகள் செலுத்தி இருந்தாங்கன்னா யார் இப்ப உலகத்துல வந்து ஆஸ்திரேலியால நாப்பத்தி ஒரு பெர்சன்டேஜ் பேர் வேக்சின் போட்டாங்க உலகத்துல முப்பத்தி நாலு பெர்சன்டேஜ் பேர் வேக்சின் போட்டிருக்காங்க அதுல அதிகமா வேக்சின் போட்டது யாரு வெள்ளக்காரம் தான் போட்டிருக்கா அப்ப வெள்ளக்காரன் அவனே அவனுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு அவனே அவனுக்கு வந்து சூனியம் வச்சுக்குவானா அவனே அவனுக்கு போட்டுக்குவானா யோசிச்சு பாருங்க இன்னொன்னு வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் உள்ள எழுதுறவங்களுக்கு வந்து இன்னொன்னு யோசிக்கிறாங்க நம்ம தான் வந்து புத்திசாலி நம்ம தான் இந்த மாதிரி நுணுக்கமான விஷயத்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த டாக்டர்கள் டாக்டர்மார்கள் மத்த இந்த மத்தவங்க எல்லாம் வந்து ஏமாளி தெரியாம இது தெரியாம இருக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் நாங்களாம் இப்ப ஏமாளி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா நாங்களும் வந்து நுணுக்கமா பார்த்துட்டு தான் இதெல்லாம் பண்றோம் இது வந்து இது வந்து நான் சொன்ன அந்த தீ வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்துல வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த நேரத்துல நீங்க வியாக்கியானம் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆக்சுவலா நாங்க வந்து முக்கால்கள் கிடையாது நாங்க வந்து இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி விவரமான ஆட்கள் தான் ஆனா ரொம்ப இப்போ வந்து கண்ணை வந்து கண்ணுல எண்ணெயை விட்டுட்டு பார்க்காம எது சயின்டிபிக்கா இருக்குது இந்த மாதிரி இப்ப ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இந்த பைசர் வேக்சின் டெக்னாலஜி வந்து முப்பது வருஷமா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்ப ஸ்வைன் ஃப்ளூ எல்லாம் வந்தது இல்லையா பன்றி காய்ச்சலு அப்புறம் பறவை காய்ச்சலுக்கு எல்லாம் வந்தது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் வரும்போது ஆராய்ச்சி பண்ணுது இப்போ வந்து கோவிட் வந்து நம்ம ஸ்வைன் ஃப்ளூவையும் பன்றி காய்ச்சலையும் பறவை காய்ச்சலையும் கம்பேர் பண்ணும் போது கோவிட் வந்து ரொம்ப தாக்குது உலகம் ஃபுல்லா ஆனா ஸ்வைன் ஃப்ளூ அந்த சார்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாடுகள்ல மட்டும்தான் வந்துச்சு இப்ப இது உலகத்தை ஃபுல்லா தாக்குறதுனால இந்த இத்தாலி பிரான்ஸ்ல எல்லாம் அந்த அதோட இறப்பு சதவீதம் அதிகமா இருந்ததுனால அவன் வந்து இந்த பழைய இந்த அவன் முப்பது வருஷமா வச்சிருந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சம் சீக்கிரமா வேக்சினை உலகத்துக்கு கொடுக்குறான் அதை நம்ம புகழ் விதை விட்டுட்டு ஒரு வருஷத்துல கொடுத்துட்டானே யூஸ்வலா வந்து ரெண்டு மூ ரெண்டு வருஷமும் மூணு வருஷமும் ஆகும் ஆனா இவன் வந்து டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறான் சேஃபா அது எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கொடுக்குறான் கொடுக்கும் போது அதை நம்ம நன்றி சொல்றதை விட்டுட்டு அவன் மேல வந்து பொறாமை பொறாமை இல்லை அவன் மேல வந்து சந்தேகப்படுறது எந்த வகையில நியாயம் யோசிச்சு பாருங்க இது நமக்கு தான் நஷ்டம் இதுல வந்து நம்ம இஸ்லாத்தை இழுக்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு இஸ்லாம் வந்து எத்தனையோ மதங்களை வந்து ஒப்பிடும் போது இந்த விஷயத்துல ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமா இருக்கக்கூடிய மதம் நான் வந்து எத்தனையோ நோயாளிகளை பாக்குறேன் அந்த நோயாளிகள் வந்து இந்த ஜகோவ விட்னஸ் சொல்லி ஒரு மதம் இருக்கு இல்லையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வீட்டு நம்ம வீட்டு கதவை எல்லாம் வந்து தட்டுவாங்க தட்டி நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து பிளட் டொனேஷனே வாங்க மாட்டாங்க உயிரே போனாலும் பிளட் டொனேஷன் வாங்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு தவ தவறான ஒரு ஒரு கொள்கை அது அதே மாதிரி அவங்க லிவர் டிரான்ஸ்பர் லிவர்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல அந்த நம்ம அந்த மாதிரி கிடையாது அதே மாதிரி பெண்டோகோஸ்டன் சொல்லிட்டு இன்னொரு கிறிஸ்டின் மதம் இருக்குல்ல அந்த மதத்துல வந்து மருந்தே எடுக்க மாட்டாங்க இப்ப தைராய்டு வந்து ஒருத்தருக்கு தைராய்டு சொல்ல தைராய்டு கம்மியா இருக்குன்னா இல்ல இது வந்து நம்ம இயற்கையா செயற்கையா வந்து மாத்திரை எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இறந்து போனாலும் சொல்லிட்டு மருந்து எடுக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எத்தனையோ வகை வகையான டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான மதங்கள் இருக்கு அந்த மதங்கள்லாம் வந்து இந்த சயின்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாவும் ஒரு வித்தியாசமும் வச்சு அந்த கொள்கையை வந்து ஒரு இறுக்கமான கொள்கையை வச்சிட்டு இருக்கு அதை இஸ்லாத்துல அப்படி கிடையாது மௌலவி சொன்னது மாதிரி நோய் வந்ததுன்னா இறைவனுடைய இறைவன் கிட்ட நம்ம வந்து ஓதணும் ஓதிட்டு தேவையான அளவு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் சயின்ஸுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் வந்து முரண் கிடையாதுங்க யோசிச்சு பாருங்க எப்படி முரண் ஆகும் இறைவன் கொடுத்த ஒரு 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 அறிவு தான் சயின்ஸ் சயின்ஸ் மூடத்தனமான விஷயம் கிடையாது இப்ப மூடத்தனமான விஷயம்னா பரவாயில்ல இப்போ இப்போ அமெரிக்கா வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்றான் தேவையில்லாத ஒரு ஆராய்ச்சி கூட பண்றான் அப்படின்னா ஆஹ் ஏலியன்ஸ் சொல்லி இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க நம்பி அவங்களுடைய ஒலிகளை கேட்கறதுக்காக வேண்டி பல கோடி ரூபா செலவழிச்சு வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் தப்பு அது வந்து அவனுடைய அவனுக்கு வந்து மத நம்பிக்கை கிடையாது அவன் நினைக்கிறான் வேற பிள்ளை கிரகங்கள்ல ஏலியன்ஸ் யாராவது இருந்ததுன்னா அவங்க பேசிக்க பேசிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஒதுக்கலாம் அது தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஆனா நோய் சம்பந்தப்பட்டது அவனே அவனுக்கு வேக்சின் போட்டுக்கிறான் அப்படிங்கும்போது அந்
இதுல நம்ம நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எந்த தவறான இன்க்ரீடியன்ஸும் இல்ல அப்படின்னு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி அப்போ நம்ம வந்து வெள்ளக்காரனு நம்பலைன்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய இமாம்களையாச்சும் நம்பணுமே இப்ப யாரையும் நம்ப மாட்டேன்னு அப்போ யாருக்கு நஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க அதுதான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இப்படியே நம்ம சந்தேகத்திலேயே இருந்துட்டு அடுத்தவங்களையும் கெடுத்துட்டு இருந்ததுன்னா இது வந்து ஊர்கூடி தேர் இழுக்கிற மாதிரி தான் இப்ப நீங்க வந்து வேக்சின் போடலன்னா எல்லாத்துக்குமே நஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு செவன்டி பெர்சன்டேஜ் பேர் வேக்சின் போட்டாதான் இன்டர்நேஷனல் பார்டர் ஓபன் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காரு அது உண்மைதான் ஏன்னா செவன்டி பெர்சன்டேஜ் வேக்சின் போட்டாதான் தேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற இம்யூனிட்டி வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மொத்தமான இம்யூனிட்டி மொத்த இம்யூனிட்டி வரும் அதாவது குறைஞ்சது கோவிடுக்கு எழுவது பெர்சன்டேஜ் பேர் வேக்சின் போட்டா அந்த வைரஸ் வந்து மனிதன் டு மனிதன் வந்து பரவக்கூடிய வாய்ப்பு குறைஞ்சு அப்படி குறைஞ்சு வீரியம் குறைஞ்சு போயிடும் நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஆனா வீரியம் இருக்காது இப்ப புழு காய்ச்சல் வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப அதை வந்து போறதுக்கு அந்த செவன்டி பெர்சன்டேஜ் போறது தடுக்கிறது யாரு இந்த வேக்சினை பத்தி தவறான தவறான விஷயங்களை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கிற மக்கள் தான் தடுக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு நீங்க போடலன்னா நீங்க சும்மா இருங்க மத்தவங்களுக்கு இந்த ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஆராயணும்னு நினைச்சா ஆராயுங்க சும்மா போட்டு சுத்திக்கிட்டே இருக்காதீங்க ஆற சயின்டிஃபிக்கா ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க சும்மா இப்ப நம்ம இந்த இமாம் கவுன்சில் சொன்னல அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பத்தவா கொடுத்தீங்களா ரெண்டுமே ஹலால்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க கேட்கறதை விட்டுட்டு நீங்களே வந்து வாட்ஸ்அப்ல சுத்திக்கிட்டே இருக்காதீங்க அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தவறான உதாரணம் இது வந்து இஸ்லாமத்துக்கு எதிர்ப்பானது ஆக்சுவலா இஸ்லாம் ஒரு ஹதீது கூட அவங்க சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எப்படி வந்து ஆல்கஹால் குடிக்க கூடாது எப்படி போதை மருந்து எப்படி உபயோகிக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஹராமான விஷயங்களோ நம்ம உடம்பை வந்து நம்ம கெடுத்துக்க கூடாது இப்ப இந்த நோய் வந்து இருக்குது அந்த நோய்க்கு வந்து இதுதான் ஒரே வழிங்கிற போது அந்த நான் வழிக்கு போக மாட்டேன் அப்படிங்கிறது அது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம உடம்ப கெடுக்கிற மாதிரி தான் இது யாரும் உனக்கு போர்ஸ் பண்ணல ஆனா அட்வைஸ் பண்றாங்க நீ வந்து அதை வந்து யோசிச்சு முடிவெடுத்துக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க நான் டைம் இருக்குதுன்னு தெரியல இப்போ சலாவுதீன் வேற எதுவும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இல்லாட்ட நம்ம வந்திருக்கு கொஸ்டின் வந்திருக்கு இப்போ ஒரு நாலு கொஸ்டின் இது வரைக்கும் வந்திருக்குது இன்னொரு ரெண்டு பேர் கை தூக்கி இருக்கிறாங்க மக்கள் வந்து கோவிட் வேக்சின் போட்ட பிறகு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேக்சின் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு இயற்கையா இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்திய தூண்டி விடுது அதாவது நம்ம வந்து நிறைய மெக்கானிக் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் இருக்கு புது புது டெக்னிக் இப்ப வந்திருக்குது அதை பத்தி எல்லாருமே பாத்திருப்பீங்க பாத்திருப்பீங்க ஆக்சுவலா ஒரிஜினல் டெக்னிக் என்னன்னா அந்த குறிப்பிட்ட எந்த கிருமி வந்து நோயை உண்டு பண்ணதோ அந்த கிருமியை லேப்ல வந்து ஆஃப் ஆஃப் அரை உயிரா ஆக்கிட்டு ஹாஃப் கில்டா ஆக்கிட்டு அந்த வைரஸ வந்து உள்ள செலுத்தும் வைரஸோ பாக்டீரியாவோ எல்லாம் எல்லாத்துக்குமே வேக்சின் இருக்கு உள்ள செலுத்தும் போது நம்ம உடம்பு வந்து ஏமாந்துரும் ட்ரிக் எப்படி ஏமாந்துருன்னா ஆஹா வைரஸ் தான் வந்துருக்குன்னு நினைச்சிட்டு ரெடி ஆயிரும் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது கரெக்டா ஒரு ஆன்டிஜென் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வைரஸ் உடைய உள்ள இருக்கிற புரோட்டீன் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிர்ப்பா ஆன்டிபாடி அதை போலீஸ் மாதிரி வச்சுக்கலேன் ஒரு போலீஸ் படையே திரட்டிடும் போலீஸ் வந்து என்ன வித்தியாசம்னா இந்த போலீஸ் படை வந்து அந்த வைரஸுக்கு மட்டுமே உள்ளது உரித்தானது ஸோ என்ன ஆகும்னா அந்த வைரஸ் வந்து உடம்புல உண்மையான வைரஸ் உள்ள வரும்போது அந்த நோயை வந்து தீவிரம் அடையாம பாதுகாத்துரும் ஆனா அந்த வைரஸுக்கு மட்டும்தான் சொல்ல சோ இது அந்த ஆன்டிபாடிக்கு வந்து ஒரு மெமரி இருக்கு அந்த மெமரி அந்த மெமரியை தூண்டதுக்கு தான் பூஸ்டர் வேக்சின் தேவைப்படுது ரெண்டாவது வேக்சின் மூணாவது வேக்சின் மெமரி வந்து அழிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற சோ இதுதான் வேக்சினுடைய தத்துவம் இந்த வேக்சின் வந்து போட்ட உடனே நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து ஆன்டிபாடி உருவாகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இல்லையா அந்த டைம் வந்து இரண்டு வாரம் ஆகும் சோ அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூணு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருங்க வேக்சின் போட்ட பிறகு மூணு வாரத்துக்கு வந்து நீங்க மற்றவங்களை மாதிரிதான் உங்களுக்கும் நோய் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேயா சோ மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஒருவேளை கோவிட் உள்ள போயிட்டுன்னா மற்றவங்க மாதிரி உங்களுடைய உடம்பு வந்து அது ரியாக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் ஓரளவு சமாளிச்சிடும் ஓகே அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இப்ப ரெண்டு வேக்சின் போட்டாச்சு ஓரளவு இம்யூனிட்டி வந்தாச்சு அப்போ வந்து கோவிட் வருமா கோவிட் வந்து வைரஸ் வந்து உங்க வரலாம் இப்ப வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள வந
ஆனா அவர் தொண்டிக்குள்ள வந்து உள்ள போன பிறகு லைட்டா கரகரப்போ காய்ச்சல வந்துட்டு அப்புறமா அவங்க ஒரு பெரிய நோய் வராது ஏன்னா அங்க போலீஸ் வந்து அப்புறம் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க உள்ள இருக்கிற அந்த எதிர்ப்பு சக்தி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து அழிச்சிரும் சோ ரெண்டு வேக்சினும் போட்டவங்களுக்கும் கோவிட் வரலாம் இப்ப டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா பாசிட்டிவ் இருக்கும் அதனாலதான் கேஸ் நம்பர் கூடும் ஆனா அவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இந்த ரெண்டு கே ரெண்டு வேக்சினும் பூஸ்டர் வேக்சின் ரெண்டும் போட்ட பிறகு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ரேட் வந்து கம்மி டெத் ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட நில் தான் ஆனா சில கேசஸ் நடக்குது அது ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது அதனாலயே வந்து நம்ம ரிசர்ச்சஸ் கஷ்டப்பட்டு ரிசர்ச் பண்ணவங்களே நீங்க குறை சொல்ல முடியாது எதுவுமே மனிதனால வந்து முழுமையான வந்து அடைய முடியாது இறைவனால தான் அடைய முடியும் சோ வந்து மனிதன் வந்து இந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்றான்னு சொல்லி பாராட்டம் செய்யணும் ஒரு ஒரு மில்லியன் பேர்ல ரெண்டு வேக்சின் போட்டவன் ஒருத்தன் இறந்துட்டானா அதை பத்தி நம்ம கிட்ட கேட்க சிரிச்சு கை கட்டக்கூடாது ஓகே அது நடந்துட்டு நமக்கு தெரியலன்னு விட்டுறணும் அது வந்து மனித ஒவ்வொரு மனிதனும் உலகத்துல ஏழு பில்லியன் மனிதர்கள் இருக்காங்க ஏழு பில்லியன் மனிதர்களும் வெவ்வேறு மாதிரி சோ அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பேர் இறந்துருக்கலாம் ரெண்டு வேக்சினும் போட்டு ஆனா ரேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சோ இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம தொண்டைக்குள்ள போறத வேக்சின் தடுக்காது வைரஸ் உள்ள போகும் போய் ஒரு சின்ன கரகரப்ப வரலாம் காய்ச்சல் வரலாம் நிறைய பேருக்கு அது கூட வராது சில பேருக்கு காய்ச்சலோ கரகரப்ப வரலாம் தொண்டை கரகரப்ப ஆனா அவங்களுக்கு நோய் வந்து நியூமோனியா மாதிரி உள்ள போய் தாக்கி அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறல் அந்த ஆக்சிஜன் கம்மி ஆகுறது அந்த மாதிரி கஷ்டங்களுக்கு கொண்டு செல்லாது அதனால வேக்சின் போடுறவங்க வந்து இந்த மூணு வாரத்துக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்புறமா ரெண்டு வேக்சின் போட்டு முடிச்ச பிறகு வந்ததுன்னா வராம வந்து வர வாய்ப்பு இருக்கு வராம இருக்கிறது மாஸ்க் போடுறோம் வேக்சின் போட்டாலும் நம்ம மாஸ்க் போட்டுக்கணும் ஓகேயா இன்னொன்னு வந்து வேக்சின் போடுறதுல இன்னொரு நன்மை என்னன்னா இப்ப நம்ம வேக்சின் போட்டோம்னா வந்து நோயினுடைய தன்மை அதிகமாகாது இல்லையா அதாவது இருமல் வராது தும்மல் வராது சோ இருமலும் தும்மலும் தான் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு மனிதன் மூலமா மனிதனிடம் இருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் மாதிரி இருக்கு இருமலும் தும்பலும் பிளஸ் கையில ஒரு பட தொடருது சோ இந்த இருமலும் தும்பலும் அவனுக்கு வராததுனால அதுவும் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு கோவிட் போறதுக்குரிய ஒரு வழியா அமையுது சோ இதுதான் ஒரு காரணம் செய்திகள்னாலையும் மக்கள் வந்து இந்த நாற்பது வயசுக்குள்ள மக்கள் வந்து தயங்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபைசர் மேல தான் வந்து நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆர் நாட் ரெடி டு டேக் ஆஸ்ட்ரோஜெனிக்கா இது சம்பந்தமா இந்த இது சம்பந்தமா உங்களுடைய பார்வை மற்றும் பதில்கள் என்னங்கிறதா ரிசர்வன் பாய்க்கு ஒரு நிமிஷம் ரிசர்வன் பாய் வந்து <laughs> 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 உடைய மெக்கானிசம் வேற இந்த வெக்டர் அடினோ வைரஸ் மூலமா செலுத்தக்கூடியது இது வந்து எம்ஆர்என்ஏங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் மூலமா செலுத்துறாங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள மெக்கானிசத்துல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால சம்திங் வந்து ஹேப்பன் இந்த ஆஸ்ட்ரஜெனிக்கா அதனால ஆஹ் அமெரிக்காவில வந்து டேட்டா வந்து இப்ப பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படின்னா ஒன் மில்லியன் பீப்புளுக்கு போட்டதுல தேர்ட்டி டூ பீப்புளுக்கு வந்து கிளாட் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி டூல அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் பீப்புள் டை ஒன் மில்லியனுக்கு அவங்க நிறைய மில்லியனுக்கு போட்டாங்க இப்ப அமெரிக்கால சோ அமெரிக்கா வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிங்கிறதுனால டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம் சோ ஒன் மில்லியனுக்கு தேர்ட்டி டூ இது வந்து டிஜிஏ அந்த முக்கியமான வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய தகவல் தான் சோ தேர்ட்டி டூ அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் டை சோ இந்த ஒரு ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது ஆனா வெரி 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 மினிமல் மீகர் ரிஸ்க் அந்த ஆனா நம்ம இப்போ இந்த ரிஸ்க நம்ம வாசிக்கும் போது நம்ம மனம் சஞ்சலப்படுறது உண்மைதான் ஃபைசருக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு இப்போ ஃபைசருக்கு வெயிட் பண்றது கரெக்டா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அந்த ஃபைசர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள வந்துடும் அப்படின்னா ஓகே 
கிட்டத்தட்ட இது வந்து நான் அவங்க கொஸ்டின் கேட்டு தவறே கிடையாது நானா இருந்தோம் எனக்கு லக்கிலி வந்து அமைஞ்சிட்டு நான் எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னாடி எல்லா டாக்டர்ஸுக்கு வந்து அஸ்ட்ராசெனிக்கா வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நான் எனக்கு அந்த வேக்சின் எடுக்கக்கூடிய டைம்ல வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளூ மாதிரி வந்துருச்சு அதனால நான் போஸ்ட்போன் பண்ணேன் அடுத்து நான் அஸ்ட்ராசெனிக்கா நினைச்சுக்கிட்டு தான் போறேன் ஃபைசர் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது டோஸும் வந்து நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஃபைசர் போட்டேன் இது வந்து நான் அஸ்ட்ராசெனிக்காவை நான் எதிர்க்கலாம் இல்லை நான் வந்து நினைச்சேன் ஓகே இட் இஸ் அவைலபிள் it's only available i being a health worker i have to prepare myself to help others adanal na astrazeneca edhuk ready ah da irundhen adudi risk therinjadha ready ah irundhen and the risk vand very very minimal the risk ude data idhu da 1 million ku 32 ipo kittadatta vand ipo open ah ipo vand avanga sonnaanga la indha nalla websites la da irukudha and the and the information vand positive and negative positive enna na ivlo transparent ah irukranga la adha nama paaradum ஒரு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்டா இருக்கிறாங்க சோ இது வந்து உண்மையில பாராட்டணும் உண்மையில ஏதாவது தவறுகள் இருந்ததுன்னா மறைக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்ப மறைக்க முயற்சி பண்ணல அப்ப டிரான்ஸ்பேரண்டா இருக்கிறாங்க நம்ம நம்பலாம் அப்படிங்கிறது ஃபைசர்ல வந்து இன்னொரு இன்னொருத்தரும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைசர்ல வந்து ஒரு சின்ன இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு என்னன்னா ஒன் மில்லியன் பீப்புளுக்கு வந்து டுவெல் பேருக்கு வந்து லைட் ஹார்ட்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வருது அப்படின்னா ஆனா ஒரு சிகிச்சையும் தேவைப்படல அவங்க உயிரோட நல்லா புழைச்சிக்கிட்டாங்க எந்த இன்ஃபர் எந்த எதுவுமே தேவையில்லை இன்டர்வென்ஷன் தேவையில்லை அப்போ அந்த ஒன் மில்லியன்ல பன்னெண்டு பேருக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு இதுவும் ஃபைசர்ல இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு காரணம் அவேர்னஸ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வேக்சின்லயும் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இப்போ நம்ம முன்னாடி போட்ட வேக்சின் எல்லாம் இருக்குல்ல ஃபுல் வேக்சின்லயும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஹார்ட்ல நடந்திருக்கலாம் ஆனா நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆவல் இல்லாம இருந்தோம் இப்போ ஆவல் இருக்கிறதுனால தெரிஞ்சுக்கிறோம் It's good that they are very transparent. So, another one asked, if you have the palpitations and the heart inflammation, I have to consult a cardiologist. That's not true. If you have a GPA, if you have a GPA consult, if you have a heart condition, you have to consult a GPA consult. You have to consult a Pfizer. If you have a Pfizer, you have to consult a Pfizer. If you have an AstraZeneca, that's why I have to consult a Pfizer. பொதுவா சொல்ல முடியல பர்சனலா தான் நீங்க உங்களுடைய சாய்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்ப வந்து இப்போ வந்து உங்க ஜிபி கிட்ட கேளுங்க ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஃபைசர் ஹவு லாங் ஐ ஹேவ் டு வெயிட் அப்படின்னு கேளுங்க அவங்க சொல்லுவாங்களா ஒரு டைம் இன்னும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இம்போர்ட் பண்ணி எனக்கு தெரியல இல்லாட்டா இவ்வளவு நாள் கழிச்சு வரணும் அப்போ யூ மேக் யுவர் ஓன் சாய்ஸ் அது நான் வந்து அது பதில் சொல்ல வந்து சொல்றது எனக்கு சரியா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் எப்படி சாய்ஸ் எடுங்கன்னா அஸ்ரசனிக்காவுடைய கம்பாரிசன் ஃபைசரும் ஓகே ஃபைசர் ஜெனிக்கல இந்த இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒன் மில்லியன்ல சிக்ஸ்டீன் பீப்புள் கிளாட் நடந்து நாலு பேர் இறந்து போறாங்க அப்படிங்குது ஃபைசர்ல இருந்து இந்த பிரச்சனை மட்டும் இருக்கு இப்ப வந்து ஃபைசருக்கும் அஸ்டாசெனியாவும் ஏன் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அஸ்டாசெனிக்காவுடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்கலாம் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ்ல அதனால ஜிபி வந்து கொடுக்கலாம் இப்ப அது மாதிரி ரூரல் ஏரியாவுக்கு ரிமோட் ஏரியாவுக்கு எல்லாம் கொண்டு போகலாம் ஆனா ஃபைசர் வந்து மைனஸ் செவன்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்ல தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறனால தான் ஃபைசர் வந்து ஒன்லி அவைலபிள் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு இருக்கு ஆனா இந்த ஒரு சின்ன சின்ன தடங்கள் எல்லாம் அவங்க மீறி ஃபைசரை வந்து இம்போர்ட் பண்ண நல்லது மக்களுடைய சந்தேகங்களும் தீரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் இந்த சந்தேக கேள்வி அடுத்த ஒரு கேள்வி தான் மன்னிக்கணும் அடுத்த ஒரு கேள்வி ஏன்னா இது சம்பந்தமாவே இப்ப நீங்க பேசிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஃபுளோ சம்பந்தத்திலேயே ஒரு கேள்வி ஒரு நான் ஒரு நான் சகோதரர் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அஸ்ட்ரோஜெனிக்கால இருக்கிற பிளட் கிளாட்டிங் அப்புறம் ஃபைசர்ல இருக்கிற ஹார்ட் இன்ஃபிளமேஷன் மாதிரி இந்த இந்த கோவிட் வேக்சின் ரிசர்ச் அண்ட் அப்ரூவல் ப்ராசஸ் ஹாஸ் பீன் ஆக்சிலரேட்டட் வாஸ் தர் எனி காம்ப்ரமைசஸ் மேட் இன் த அப்ரூவல் ப்ராசஸ் டியூ டு திஸ் அர்ஜென்சி do we need to worry about uh, do we need to worry about this or do we need to compromise some steps um adavud uh, new technology ingranaala vandu konjam quicker a irundirukranga actually na sonna mari 30 years a vandha andha technology mrna technology panni summa neethu kandupidichathu kedaiyadhu so 30 years a swine flu அந்த பேர்டு பேர்ட் ஃப்ளூ எல்லாம் நடக்கும் போது பண்ண டெக்னாலஜி தான் கோவிட் உடைய ப்ரெஷர் அதிகமா இருந்தாலும் யூஸ்வலா டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் எடுக்கக்கூடிய டுவெல் மந்த்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்களும் பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படின்றது வந்து முக்கியம் வந்து எப்படின்னா நம்மளுடைய பெனிஃபிட் அண்ட் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் தான் பண்ணணும் ஆக்சுவலி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த தீ வந்து பக்கத்து வீட்டு பக்கத்துல வந்துட்டா
நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்களா பண்ணீங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா வந்து அவங்க வந்து இதுதான் இப்போதைக்கு வழி நீங்க வந்து எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்றாங்க நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பேரண்டா நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இத்தனை பேருக்கு கிளாட் வருது இத்தனை பேருக்கு ஹார்ட் ஃபில் அந்த டிரான்ஸ்பேரன்சியை வந்து நம்ம நம்பணும் நம்பிட்டு நம்ம ஓகே நம்ம வந்து உலகத்துல வந்து இப்போ ஃபிளைட்ல போகும்போது என்ன சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏறி உட்கார்ந்த உடனே இதை எடுத்து இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் எடுத்து போடுங்க ஆக்சிஜன் வந்து அப்படின்னு சொல்லி பயம் காட்டுறாங்க அதுக்காக வேண்டி நம்ம ஃபிளைட்ல போகாம இருக்கிறோமா எல்லா ஃபிளைட்டுமா கடலுக்குள்ள விழுது இல்லையே ஆனா அவங்க சொல்ல வேண்டியது அவங்க கடமை இந்த மாதிரி நீங்க பாதுகாப்பாருங்க அதே மாதிரிதான் இத்தனை கிளாட்டிங் நடக்குது இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்ல வேண்டியது அவங்க கடமை அதோடைய ரிஸ்க் பெனிஃபிட் ரேஷியோ பாருங்க பெனிஃபிட் ரேஷியோ தான் அதிகம் இப்போ நம்ம கோவிட் வந்ததுன்னா நேற்று முந்தா நேற்று போன வாரம் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஜென்டில்மேன் வெரி ஹெல்தி ஹெல்தி ஜென்டில்மேன் இறந்து போயிட்டாரு ஸோ அப்போ ரிஸ்க் வந்து கோவிட்னால வரக்கூடிய ரிஸ்க் அதிகம் வேக்சினால வரக்கூடிய ரிஸ்க் வெரி வெரி மினிமல் லைக் ஒரு நம்ம இப்படி கார் ஓட்டும் போது எப்படி நமக்கு உயிர் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கோ அதை விட கம்மியான ரிஸ்க் தான் கார் ஓட்டும் போது ஹைவேல அல்லது ஃபிளைட்ல போகும்போது உள்ள ஒரு ரிஸ்க் விட ஃபிளைட்ல போகும்போது ஏற்படக்கூடிய ரிஸ்க் விட இந்த கிளாட்டுடைய ரிஸ்க் கம்மின்னா நேற்று நான் ஒரு கால்குலேஷன்ல பார்த்தேன் அது கரெக்டான இப்ப எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல அவங்க கால்குலேஷன்ல போட்டிருக்காங்க ஃபிளைட்ல நம்ம போனோம்னா இத்தனை டைம்ல இத்தனை தடவை வந்து ஃபிளைட் ஆக்சிடென்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கிளாட்டிங் உடைய ரிஸ்க் கம்மி தான் ஸோ வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்களா பண்ணாலியா அப்படிங்கறது வந்து கொஸ்டின் கிடையாது அவங்க இந்த நேரத்துல கிடைச்ச ஒரு வழிமுறை அந்த வழிமுறைய வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறது தான் நல்லது வேற வழிமுறை கிடையாது இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த ஃபயர் நடக்குது வேற வழி இல்லை அந்த வீட்டுக்குள்ளே நம்ம விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது தப்பிச்சு போகணும் ஸோ வேக்சினேஷன் தான் ஒரே வழி இந்த வைரஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது பொதுவாக வைரஸுக்கு வைரல் நோய்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கம்மி தாங்க பாக்டீரியாவுக்கு ஃபங்கஸுக்கு தான் வந்து மனுஷன் வந்து முழுமையான ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஆனால் வைரல் நோய்களுக்கு வந்து பொதுவாக ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ் சி இதெல்லாம் வைரல் நோய்கள் இந்த வைரல் நோய்கள் வந்து கண் ரொம்ப எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு ரொம்ப நுணுக்கமா லே பெரிய சொஃபஸ்டிகேட்டட் லேபில் பார்க்கக்கூடிய நோய்கள் அந்த வைரஸ் உடைய நோய்களுக்கு வந்து நிறைய மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கல அது இறைவனுடைய ஒரு சக்தி மனிதனுடைய வீ வீ வீழ்ச்சி அவ்வளோதான் இதுதான் இதுதான் மனிதனுடைய ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல மனிதனுடைய கெப்பாசிட்டி இறைவன் கொடுப்பான் குரான்ல சொன்ன மாதிரி எல்லா நோய்க்கும் மருந்து இருந்த மாதிரி பின்னாடி கண்டுபிடிக்கலாம் வைரல் நோய்களுக்கு மருந்து இல்லை ஆனால் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிக்கும் போது நம்ம வந்து இவ்வளோ ஒரு நன்றி சொல்லி அதை வந்து போறதுதான் நல்லது அஸ்லாம் ரைஸ் பாய் ஒரே ஒரு உங்கள்கிட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடி மௌலவிட்ட ஒரு கொஸ்டின் மௌலவிக்கு நீங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணீங்க அதாவது ஒரு 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 வியாதிக்கு மருந்து இருக்குது தடுப்பூசி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சும் ஆஹ் அந்த தடுப்பூசியின் மேல இருக்கிற சந்தே இது போன்ற சந்தேகங்கள்னாலும் சந்தேகங்களினாலும் தடுப்பூசியில் எடுத்துக்கொள்ளாம இறப்பதினால் அது பாவமா என்ன இஸ் தட் இஸ் சென் ஒரு 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 வியாதி இருக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு மருந்து இருக்கு அந்த மருந்தை எடுத்துக்காம நம்ம வந்து மறிக்கிறது இல்ல நம்மள குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க மறிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இஸ்லாம் சொல்றது உங்களுடைய பார்வையில எப்படி ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்விதான் இந்த என்னன்னு சொன்னால் இதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் உள்ளவங்களுக்கு சொல்றேன் திடீர்னு ஒரு ஆள் சொல்லுங்களே ஒரு பயணத்தில் பெய்திட்டாரு ஒரு எங்கேயோ ஒரு பயணத்தில் பெய்திட்டாரு அந்த இடத்துல பேருக்கு ஒரு தண்ணியோ ஒன்றுமே இல்லை குடிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வசதியுமே அங்கே கிடையாது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வசதுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல திடீர்னு சொல்லி அவர் பார்க்குற அவர் உயிர் போகிற ஒரு கட்டத்தில் அவர் அங்கே இருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு உணவு ஒன்று கிடைக்கின்றது அந் அந்த உணவு வந்து ஒரு ஹராமான உணவு ஒன்றாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் இப்போ வந்து ஒரு இஸ்லாமிய முறைப்பாடியில் அவர் அந்த நேரத்தில் அவர் என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னால் அது ஹராமா இருந்தாலும் தன்னுடைய உயிரை வந்து இறைவன் இடத்துல ஒரு மிகவும் ஒரு உயர்ந்த ஒரு அந்தஸ்தாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இறைவன் தான் ஒரு வஸ்தா ஹராமாக்குறதும் ஒரு வஸ்தா ஹலால் ஆக்குறது அந்த இடத்துல அல்லாத்தால் எங்களுக்கு அனுமதி தருவேன்றா வந்து அந்த ஹராமான வஸ்தை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உங்களை உயிரை பாதுகாக்கிறது தான் முக்கியம் உங்களோட உயிரை வந்து இழக்கிறத இறைவன் வந்து விரும்பலன்றத அல்லாத்தால வந்து இஸ்லாம் வந்து எங்களுக்கு சொல்லித்தருகின்றது அப்படியா இருக்கும் போதோ இது வந்து ஒரு இக்கட்டான ஒரு கட்டத்துல ஆனா இந்த இடத்துல இப்ப ஒரு காலகட்டத்துல இப்ப எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இந்த வைர
தான் இந்த வைரத்தை வந்து கரி பண்ணினால் அதால இன்னும் எத்தனை பேருக்கு நாங்க அந்த வைரஸ் அந்த வைரஸை பாஸ் பண்ணுவோம் அதால எத்தனை பேர் வந்து உயிர் உயிரை இழப்பாங்கன்றதும் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது தன்னுடைய ஒரு மட்டுமல்ல அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் வந்து நாங்க புரிவாதமாக இந்த இந்த அதாவது வேக்சின் சொல்ற இந்த மாதிரி மருந்துகளை நாங்கள் எடுக்காம இருந்தேன் சொன்னால் என்ன சொல்ல சொல்லலாம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக வந்து ஒரு இஸ்லாமிய ஒரு பார்வையில ஒரு குற்றவாளியா தான் வந்து ஒரு ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் ஒன்று வந்து இருந்து கொண்டு இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் தப்பி தவறி மவுத்து வந்துட்டு வைங்களே அப்படி மவுத்து வந்து சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு குற்றவாளியாக தான் மௌத்தா வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்படும் அல்லா தலை வந்து யார் யாரையும் பாதுகாக்கணும் அப்படியான ஒரு வாய்ப்பை இருவன் தந்து அப்படியான ஒரு வசதியை தந்து அதையும் நாங்கள் மீறி நாங்கள் எங்கட எங்கட எண்ணத்தில் எங்கட புடிவாதத்தில் நாங்கள் அப்படி இருந்தோம்னு சொன்னால் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நிச்சயமாக அல்லா தலைவர்கிட்ட அதுக்கு இந்த பதில்களை நாங்கள் வந்து செல்றதுக்கு அதை அதாவது அதுக்குரிய பதில் என்ன சொல்ல போகிறோம்ன்றதை நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கொள்வது ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு சொல்லலாம் எல்லாரும் முயற்சி எடுங்க டாக்டர் அவங்க வந்து சொன்ன மாதிரி நிச்சயமாக வந்து இது வந்து எங்களுக்கு பாதிக்கிறதுக்கோ எங்களை வந்து எங்களோட உயிர் எடுக்கிறதுக்கோ செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒன்றும் இது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய உயிர்களை பாதுகாக்கிறது இதனால் அது முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் அடுத்த மக்களாக இருக்கலாம் எல்லாருடைய உயிர்களும் பொறுமதியான உயிர் இந்த உலகத்துக்கு இதைத்தான் அல்லா தலை விரும்புகின்றான் எல்லாரும் வந்து அவசரமாக எடுக்கிற எந்த அளவுக்கு அவசரமாக அவங்களுக்கு எடுக்கணுமோ அந்த அளவு வந்து எங்க எல்லாருக்குமே பாதுகாப்பா சேஃபாக இருக்கும் மொழி உங்களை தொடர்ந்து அன்வர் பாய் நீங்க கேள்விக்கலாம் நீங்க கேளு நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்கல்ல உங்க ஸ்டார்டிங்ல இது மாதிரி எல்லா சுவாத்துல வந்து நோயா இருக்கிறதுனால அதுக்கு உள்ள மருந்த வந்து இந்த உலகத்துல இறக்கிட்டாங்க அது சம்பந்தப்பட்ட ஏற்கனவே நீங்க அதிக சொன்ன சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஆஹ் என்னன்னா நவீன இஸ்லாம் இந்த மாதிரி கருஞ்சீரகத்தை பத்தி பேசியிருக்காங்க அதாவது கருஞ்சீரகம்ன்றது வந்து முதிர்ச்சியை தவிர எல்லா நோய்க்கும் ஒரு சிறந்த மருந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பிலீவ் பண்றேன்னா ஸோ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு ஆஹ் கருஞ்சீரகம் எப்படி உதவுன்ற நம்பிக்கையில அது எப்படி எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா மக்களுக்கு பயன்படும்ன்றத கொஞ்சம் நீங்க அதை ஏதாச்சும் அதிச ஏதாச்சும் இருந்தா தெளிவா சொன்னீங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கிளியர் ஆஹ் உண்மையில இந்த கேள்வி அதாவது கருஞ்சீரகம்ன்றது நிச்சயமா ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்து இஸ்லாம் சொல்ல சொன்ன ஒரு மருந்து ஒண்ணுதான் ஆனாலும் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு இது ப்ரூஃப் ஆக்கப்பட்ட ஒரு மருந்தான்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமா அது வந்து எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் உண்டு ஆஹ் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது மருந்துன்னு சொல்லி வாய் கதைகள் மட்டும் மருந்தாக முடியாது அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல டாக்டர்மார்கள் இதை ப்ரூவ் பண்ணி இருந்தால் தான் வந்து அது ஒரு மருந்தா வந்து எங்களுக்கு எடுக்கலாம் ஆனாலும் இஸ்லாத்துல வந்து சொல்றது வந்து கருஞ்சீரம் நிச்சயமா வந்து நோய்களுக்கு வந்து மருந்து உண்டு அது அவசியம் இல்லை அது வந்து எப்படி பாவிக்கிறன்றத நாங்க எங்களுக்கு டாக்டர் மாதிரி தான் அதை செல்லி தரணும் அதான் வந்து ஒரு அழகான இது உண்டு எனினும் நீங்க அப்படியே கருஞ்சீரை பாவிக்கணும்னு சொன்னால் இது வந்து இந்த கோவிடுக்குன்னு பாவிக்கிறத விட சாதாரணமாக அதை வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் சீடுகளை கொஞ்சம் நீங்க வந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக மிச்சம் சாப்பிட்டாலும் உடம்புக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஏன்னா மிகவும் குளிரான சாமான் அதே போல வந்து அது வந்து என்ன செய்யுது அந்த மருந்தை வந்து தொடர்ந்து நீங்க சாப்பிட்றதுனால இஸ்லாம் ஹதி சொல்ற படிக்கு நிச்சயமா அதுல நிறைய பிரயோஜனங்கள் இன்சால் எங்களுக்கு இருக்கும் மேபி டாக்டர் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சிருக்குதோ தெரியாது கருஞ்சீரகம் ஒரே ஒரு கருஞ்சீரகம் குளிரான சாமான் இல்ல ஹீட்டான சாமான் கருஞ்சீரகம் இட்ஸ் குளிர் தானே எப்படி டாக்டர் எனக்கு சரியா தெரியாது எடுத்ததுக்கு பிறகு இருக்கிற சைட் எஃபெக்ட் எல்லாம் அவங்க சொல்றதெல்லாம் சாதாரண காய்ச்சல் அதே மாதிரி ஆனா நான் நாம வந்து நம்ம ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வேக்சின் எடுக்கிறப்ப எந்த பிளேயர்ஸும் கொடுக்கறது இல்லை நீங்க எக்ஸசைஸோ வாக்கிங்கோ கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு 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 ஒன் வீக் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு அது மாதிரி கொடுக்கறது இல்லை மட் மற்ற கண்ட்ரியில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கப்பூர்ல இருக்கப்ப அவங்களுக்குலாம் வந்து பர்டிகுலராகவே சொல்றாங்க ஆஃப்டர் த வேக்சின் ஃபார் அ வீக் டோன்ட் டூ எனி விகரஸ் எக்ஸசைஸ் ஆர் பிஸ்க் வாக்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இங்க செய்யறது இல்லை அது அதே மாதிரி அங்க சில கேசஸும் நம்ம கேட்டோம் எப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சவங்களை 
ஆஃப்டர் த வேக்சின் தே காட் இன் டு ட்ரபுள் ஆஃப் பிரீத்திங் ட்ரபுள் ஃபார் சம் டைம் ஒரு டூ டேஸுக்கு அப்புறம் திடீர்னு அவங்களுக்கு பிரீத்திங் ட்ரபுள் வந்து ஏஎன்ஐக்கெல்லாம் போயிருக்காங்க எமர்ஜென்சிக்கு ஸோ இதை பற்றி அங்கே கேட்டபோது சில பேருடைய கேசஸ் நிறையா வந் அதே மாதிரி சில பேருக்கு வேக்சின் எடுக்கிறவங்களுக்கு இதே மாதிரி ட்ரபுள் வருதுங்கிறாங்க இது எல்லாமே அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ஹார்ட்டு இந்த சின்ட்ரோம் ஏதோ ஒன்று இந்த மசில் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்களே அதனால தானா அவங்கெல்லாம் வந்து நான் சொன் நான் சொல்கிறவங்க வந்து ரொம்ப இளமையானவங்க அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க எப்படி போய் ஒரு ஒரு கார்டியாலஜிஸ்டியோ ஒரு ஜிபிடியோ கேட்டால் அவங்களால எப்படி கெஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி நல்ல கேள்வி அறிவுரைகள் அட்வைசஸ் வந்து ஜிபிஓ மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து அந்த நாட்டுல அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்காங்களா அல்லது இது வந்து பொதுவா வந்து புதுசு தானே அதனால அவங்களுக்கு தெரியாம இருந்திருக்கலாம் இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அதனால இங்க அது இவர் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் சிங்கப்பூர்ல வந்து அந்த நீங்க சொன்ன அதே தான் கரெக்ட் தான் நீ ஃபைசர் கொடுத்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த பிரச்சனை வராது அந்த வரக்கூடிய ஆட்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுத்தா ஒண்ணுமே ஆகாது தன்னால வந்து ரெக்கவர் ஆயிருந்தா போட்டுருக்காங்க பன்னெண்டு பேருக்கு ஒன் மில்லியன்ல பன்னெண்டு ஆனா இப்ப வந்து நம்ம அந்த வரக்கூடிய ஆளுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணி ரொம்ப ஸ்டேர்னுவர்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஜிம்முக்கு எல்லாம் போனா ஹார்ட் ரேடு ஏற்கனவே கூடுது இப்ப இவங்க அதிகமா இது பண்ண ஸ்ட்ரைன் ஆகிரும்ல அந்த இதை வந்து உணர்ந்திருக்கலாம் சிங்கப்பூர்ல ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு கேஸ் நடந்திருக்கலாம் அதை வச்சு அவங்க அறிவுரையை வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியால அந்த அறிவுரை சொல்லலை தான் நீங்க சொல்ல கரெக்ட் நான் ஏத்துக்கிறேன் ஏன் சொல்லலன்னு தெரியல மேபி வி ஹேவ் டு நம்ம அதை அதை இங்கே பதிவு பண்ணலாமா யாரும் ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸோ அது மாதிரி விக்ரோஸோ ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் சொல்றவங்க வந்து எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிரீத்திங் டபுள் வரல தேவர் டூயிங் சம் ட்ரைனிங் இன் அ டீம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சடனாக அவருக்கு வரவும் அவர் வெளியில ஓடி போய் அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுற அளவுக்கு போயிட்டாங்க பட் ஹி காட் ஓகே நான் வந்து அது வந்து ஆக்சுவலாவே இது வந்து நிறைய பேருக்கு நடக்கக்கூடியது நம்ம வெளியில தெரியாம இருக்கா அப்படிங்கறதுதான் அது வந்து பதிவு பதிவு பண்றதுதான் ஆமா பதிவு பண்ற வச்சுதான் இப்ப வந்து ஒரு மருந்தோ எது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து எல்லா மருத்துவர்களுக்கும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மருத்துவர்களுக்கும் வந்து அறி ஒன்று அறிவுரை சொல்லுவாங்க எந்த டிஃப்ரெண்டான சைடு எஃபெக்ட் உங்க பேஷன்ஸ் சொன்னாலும் எங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க எங்ககிட்ட அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபார்ம் வந்து எல்லா ஜிபியும் ஃபில் பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியாது ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வித்தியாசமான சைடு எஃபெக்டை சொல்லும்போது பதிவு பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனாலதான் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மருந்து மருந்து வாங்கினீங்கன்னா அந்த மருந்துக்குள்ள ஒரு சின்ன லிட்ரேச்சர் ஒண்ணு இருக்கும் அதுல ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சைடு எஃபெக்டும் எழுதியிருப்பாங்க அது நமக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா அவன் எங்க எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கானோ அந்த சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் அவன் எழுதுறான் ஏன் எழுதுறான்னா ஒரு ரெண்டு ரீசன் ஒன்னு ஒரு ரீசன் வந்து அவன் அவன் மேல யாரும் கேஸ் போட்டுறக்கூடாது கேஸ் போட்டேன்னா இப்ப பாரு நான் தான் எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காண்டி ரெண்டாவது நமக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம ஜிபி கிட்ட போய் பாரு எனக்கு இதுல போட்ட மாதிரி அப்படி ரெண்டு விஷயத்துக்காண்டி சொல்றாங்க முக்கியமான விஷயம் அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றது தான் அது அவங்களுக்கு பைனான்சியலா ப்ரொடெக்ட் பண்றது அதே மாதிரி ஃபைசர் இந்த வேக்சின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் போது சீக்கிரம் டுவெல் மந்த்ஸ்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிடுச்சு சோ சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வச்சியும் சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரேஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அதுக்கு சைனீஸ்க்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஃபார்மகோ ஜெனட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்மகோ ஜெனட்டிக்ஸ் படி சில ரேஸ் நம்ம உடல் அமைப்பு உள்ள ரேஸுக்கும் சைடு எஃபெக்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசம் படும் ஸோ மேபி வந்து இந்த சைடு எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து ரீசெண்டாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கலாம் அதை வந்து அவங்க நல்ல அவதானிச்சிருக்கலாம் சிங்கப்பூர்ல கரெக்டாக வந்து அதுக்குரிய அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த அறிவுரை வந்து நம்ம இங்கேயும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்லது ஒரு ஒன் வீக்குக்கு ரொம்ப ஜிம்முக்கு போகிறதோ இல்லை பெரிய எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது அடுத்து ஒரு கேள்வி மன்னிக்கணும் துரிதமா போறதுக்கு ஏன்னா ஒரு மணி நேரத்தை தாண்டி இருக்கு அஹ் இரண்டு நபர்களோட நண்பர்களோட கேள்விய நான் இங்க ஒண்ணு சேர்த்து கொள்றேன் ஒருத்தவங்க வந்து எப்ப பிலோ எயிட்டீனுக்கு வேக்சின் கிடைக்கும் ஏன் வந்து டிஜிஏவோ இல்ல மற்
இப்ப வந்து அவங்க எப்படி யாரு கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்க தானே முதல்ல ஹெல்ப் பண்ண அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வேக்சின் வந்து கம்மி தானே அப்படி இருக்கும்போது யாரு வந்து இந்த நோயினால கஷ்டப்படுறாங்க வயசானவங்க அவங்களுக்கு வந்து வல்னரபிள் பீப்புள் வல்னரபிள் பீப்புள் வந்து வயசு கூட கூட தான் வல்னரபிலிட்டி கூடும் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இப்போ எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ஆனா இறந்து போகிறது வாய்ப்பு அதிகம் வந்து வயசு கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வாய்ப்பாகும் ஸோ அவங்களுக்கு வேக்சின் போட்டுட்டு அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ண பிறகு யாருக்கு இறந்து போகிறதுக்கோ இல்லாட்டு பெரிய லெவலில் வந்து நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியோ அவங்கள பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அதனால அதுதான் ஒரு காரணம் இல்லையே வேற ஒன்றும் காரணம் கிடையாது குழந்தைகள் இது வரைக்கும் உலகத்தில் வந்து டேட்டா வச்சு பார்த்தோன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து வந்ததும் கம்மி இறந்த குழந்தைகளும் நம்பர் வந்து கம்மி தான் ஒன்று இறந்திருக்காங்க இறந்திருக்காங்க ஆனால் நம்பர் தான் அவங்க பார்ப்பாங்க பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து நம்பர் தானே பார்க்கணும் ரிஸ்க் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் தானே ஸோ அப்போ நம்பர் பார்க்கும்போது பதினெட்டு வயசு கம்மியாக அவங்களுடைய ஒரு இழப்பு வந்து கம்மி ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் வேக்சின் போட்ட பிறகு அப்புறமா ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ இஸ்ரேல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து செவன்டி பெர்சன்டேஜ் அடல்ட்ஸுக்கு போட்டு முடிச்சதுனால பிலோ சிக்ஸ்டீனுக்கு டுவெல் டுவெல் தான் லிமிட் வச்சிருக்காங்க டுவெல்க்கு கீழே போடுற மாதிரி ஐடியா இல்லை டுவெல்க்கு மேல வந்து அந்த டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ இஸ்ரேல போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில கண்ட்ரீஸ்ல இப்போ போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜெர்மனி யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாம் வந்து சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ மேபி ஆஸ்திரேலியால வந்து அந்த லெவலுக்கு வர்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா நமக்கே இப்போ வேக்சின் இல்லையே இப்போ நம்ம மக்களுக்கே வந்து கரெக்டான சப்ளை இல்லையே அதனால நமக்கு தான் முதல்ல கொடுப்பாங்க அடல்ட்ஸுக்கு தான் அப்புறமா தான் வந்து டுவெல்க்கு எயிட்டீன் கொடுப்பாங்க காரணம் வந்து இந்த வல்னரபிலிட்டி தான் வலியுறுத்துறாங்களுடைய <laughs> அதனால அவங்களுக்கு போட சொல்றாங்க ஃபைசர் வந்து சேஃப் ஃபைசர் மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கொடுக்கறதுனால ரெண்டு நன்மைகள் சொல்றாங்க ஒன்று வந்து அந்த அவங்களுக்கு கோவிட் வர்றதுல இருந்து அவங்க ப பாதுகாக்கப்படுறாங்க ரெண்டாவது குழந்தை வந்து ப்ரீமிச்சூர் குழந்தையா பிறக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 ஊகம் தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த நிறைய மாதிரி விஷயத்துல இப்ப நமக்கு இது டைம் பத்தாததுனால ஊகத்துல தான் சொல்ல முடியும் பிரிமேச்சர் குழந்தைகள் பிறக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால குழந்தைகளையும் பாதுகாக்கும் அதே மாதிரி இந்த வேக்சின் போட்டோம்னா ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா தாயுடைய ரத்தத்துல ஆன்டிபாடி வந்து இந்த பிளாசண்டா அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த நஞ்சு இருக்குல்ல அந்த நஞ்சு வழியே உள்ள போய் குழந்தைக்கு அந்த ஆன்டிபாடி கிடைக்கும் அதே மாதிரி பிரெஸ்ட் மில்க்லயும் ஆன்டிபாடி போய் குழந்தைக்கு ஆன்டிபாடி கிடைக்குது ஸோ குழந்தை ஒரு ஒருத்தருக்கு போடுற வேக்சின் ரெண்டு உயிரை காப்பாத்துது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க கட்டாயம் போட சொல்லியிருக்கிறாங்க பிரெக்னன் பிரெக்னன் லேடிஸ்க்கு அடுத்து உங்க உங்கள்கிட்ட எதுவும் கேள்வி இருக்கான்னு தெரியல இதுல முக்கியமா இன்னொரு மூன்று கேள்வி என்கிட்ட இருக்கு ஒன்னு வந்து ஸ்ரீலங்காக இருக்கட்டும் ஸ்ரீலங்காவாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியாவாக இருக்கட்டும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இங்க இருக்கிற நண்பர்கள் உறவுகள் வந்து இந்த தடுப்பூசி எடுத்துக்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க அவங்கள நான் எப்படி கன்வின்ஸ் பண்றது அதுக்கு ஏதாச்சும் எங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க அது அவங்களுடைய தயக்கத்தை எந்த வகையில தயக்கம் அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண முறை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களுக்குலாம் வந்து மற்றபடிலாம் ஒன்றும் டவுட் கிடையாது அதில் வந்து ஏதாச்சும் போர்க் இருக்குமா பன்றியுடைய ஃபேட் இருக்குமா அப்படின்னு தான் டவுட் அப்படின்னு ஸோ அந் அப்போ அதுக்குடைய ஆதாரங்களை எடுத்து வைக்கணும் அது ரெண்டு இப்போ அஸ்ட்ரசெனிக்கலையும் ஓப்பனாக அறிவிச்சிட்டாங்க ஃபைசர்லேயும் அறிவிச்சிட்டாங்க எங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸில் எதுவுமே ஜெலட்டினும் கிடையாது போர்க்கு உடைய இதுவும் கிடையாது அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க இமாம்ஸும் வந்து கவுன்சில்லேருந்து ரெண்டும் கரெக்டாக அறிவிச்சிட்டாங்க ஈவன் இந்தோனேஷியாவில் வந்து இமாம்ஸ் வந்து சைனோஃபார்ம் உடைய சைனாவுடைய வேக்சினை வந்து ஹலால் அண்ட் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப ஒரு ரைமிங்காக ரெண்டு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க ஹலால் அண்டு ஹெவனா ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க அதனால டைமை போட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இமாம் கவுன்சில் இந்தோனேஷியாவில் அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்து சொல்லலாம் அதாவது எப்படின்னா ஆதாரபூர்வமான அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் 
சயின்டிபிக்கா உள்ள இத கொடுத்துட்டு பாருங்க இமாம்ஸ் வந்து நம்ம இமாமையாச்சும் நம்பணும் இல்ல அந்த அந்த குறிப்பிட்ட லிங்க்களை நீங்க எங்களுக்கு அப்புறமா ஷேர் பண்றீங்களா நம்ம டாம்ஸ்ல கார்டியன் கார்டியன்ல வந்துச்சு இந்த நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம டாம்ஸ்ல ஷேர் பண்ணி விட்டுரு கட்டாயமா அப்புறமா வந்து இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் சொல்லலாம் இல்லைன்னா வந்து இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி அந்த மைக்ரோ சிப் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் சொல்ல முடியும் எப்படின்னா வந்து யோசிச்சு பாருங்க இப்போ வந்து அவன் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு தான் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா எத்தனையோ வகையில் கண்ட்ரோல் பண்ண இப்போ சைனாலெல்லாம் வந்து சேட்டலைட் மூலமா நம்மளுடைய ஃபேஸ் உடைய நம்ம எங்க நடவடிக்கை எங்க நம்ம இதுனாலும் சேட்டலைட்ல இருந்து ஃபேஷியல் ரெக்கக்னேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த மாதிரி சொஃபஸ்டிகேட்டட் டெக்னாலஜி இருக்கும்போது இவன் நான் வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டெக்னாலஜி என் மனுஷன் போகணும் அது ஒரு இது ரெண்டாவது வந்து அவனே வந்து போட்டுக்கிறான் இல்ல வெள்ளைக்காரன் தானே நம்ம திட்டுறோம் வெள்ளைக்காரனுடைய சதி சதின்னு சொல்றோம் அவன் தானே முதல்ல போட்டு நம்மளுக்கு உதாரணம் காட்டுறான் அவன் தானே கண்டுபிடிச்சான் இன்னொன்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா நான் ரீட் பண்ணும் போதுதான் பார்த்தேன் ஃபைசர் வேக்சின் ரெண்டு இந்த ஃபைசருடைய கோவிட் வேக்சினை கண்டுபிடிச்ச டீம்ல ரெண்டு முக்கியமான ஆட்கள் வந்து தர்கீஷ ஜெர்மனியில வாழக்கூடிய தர்கீஷ் முஸ்லீம் ரெண்டு பேர் அவங்க தான் முக்கியமான ஆட்கள் ஃபைசர் வேக்சினை கண்டுபிடிச்சது ஸோ வந்து இது வந்து முஸ்லீம்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த எதிர்ப்பும் கிடையாது வைரஸ் வந்து முஸ்லீம் நான் முஸ்லீம் பார்க்கறது கிடையாது எல்லாத்தையும் ஒன்னா தான் பார்க்குது ஆண்டவன்ற சோதனை அவ்வளோதான் இது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்கணுமோ வழியே இப்படி அவன் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியில நம்ம ஃபாலோ பண்றான் அதுல ஃபாலோ பண்றான்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப் வதந்திகளை நம்பிக்கிட்டு வாட்ஸ்அப் வதந்தியை வாசிக்கிறது ஓகே ஏன்னா வாட்ஸ்அப் வந்து நம்ம முக்கியமான டூலா இருக்கு இப்போ ஆனா அதை செக் பண்ணுங்க ஆக்சுவலா இது கரெக்ட் தானே இல்லையான்னு உங்க வந்து மூளைய வந்து உபயோகிச்சு செக் பண்ணுங்க ஏன் வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரே இதை மட்டும் டவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏன் இப்போ டாக்டர் எல்லாம் போடுறாங்க டாக்டர் எல்லாம் அப்போ வந்து முட்டாளா டாக்டர் எல்லாம் அறிவு இல்லையா அவங்க வந்து புத்தக புழுக்கள் தானா அவன் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப டாக்டர் எல்லாம் இது நம்மள மாதிரி தானே ரீட் பண்ணிருப்பேன் நம்மளே ரீட் பண்றோம் டாக்டர்களுடைய தொழிலே ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் தொழில் அவங்க இது ரீட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்களா அப்ப ஏன் போடுறாங்க யோசிச்சு பாருங்க லாஜிக்கல் லாஜிக்கல் விஷயங்களே சொல்லலாம் அடுத்த ஒரு கேள்வி இது இது இவ்வளவு நேரம் பேசின சம்மந்தமா தான் வேக்சின் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆஸ்ட்ரோஜெனிக்கா மேல ஏற்பட்டு இருக்கிற சந்தேகங்கள் மற்றும் இந்த வயது நாள் கிடைக்க வேக்சின் கிடைக்க டிலே ஆகிறது இதனால வந்து எந்த மாதிரியான நேச்சுரல் ரெமடி நம்ம எடுத்துக்கலாம் தற்போதே இருக்கிற சூழ்நிலையில பயமா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில உங்கள்கிட்டேந்து டாக்டர் ரைஸ்டேந்து நம்மள எப்படி தற்பொழுது நேச்சுரல் ரெமடி மூலியமா தற்காத்துக்கிறது அன்டில் ஐ டேக் வேக்சின் நேச்சுரல் ரெமெடி இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி என்னென்னா பாதாப்பு வந்து குவாரண்டைன் தான் ஆக்சுவலாக வீட்டில் இருந்துக்குங்க தேவையான தேவையில்லாத விஷயங்களை வெளியே போக வேணாம் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி எங்கே போனாலும் டச் பண்ணும்போது பார்த்து டச் பண்ணுங்க சானிடைசரோ இல்லை கையோ சோப்பு போட்டு கழுவிடுங்க சானிடைசர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா வீட்டுக்கு வந்து எதையுமே சாப்பிட்றாதீங்க கழுவுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இயற்கைய நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து உண்டாக்குறது இந்த கோவிடுக்கு அது யூஸ் ஆகலையான்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியில ப்ரூவ் பண்ணப்படலை பொதுவா வந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து பொதுவா நார்மலா வந்து இம்யூனிட்டியை வச்சிருக்கணும்னா நல்ல ஆரோக்கியமான சாப்பாடு எக்ஸசைஸ் ரெண்டும் தான் எக்ஸசைஸ் தேவையில்லாத ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடாது ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் நிறைய பேர் அதை தவிர்க்கலாம் உடம்பு நம்மளுடைய வெயிட் அந்த பிஎம்ஐன்னு சொல்லுவாங்களே பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அதையெல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது தொப்பை இல்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் எக்ஸசைஸ் டெய்லி பண்ணுறது ரெகுலராக பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால நார்மலாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அப்புறம் மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது யோகா மெடிடேஷன் பண்ணுறது மெடிடேஷனுங்கிறது நம்ம தொழுகை தொழுகையே போதும் அது தொழுகும் போது இந்த கொஞ்சம் மெதுவாக நிதானமாக நிதானிச்சு தொழுதால இந்த மெடிடேஷன் தான் பட் யோகா எக்ஸசைஸ் மாதிரி விஷயங்களும் பண்ணலாம் கரெக்டாக வந்து கோவிடுக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரியல ஓகே நன்றி அடுத்து நாலு கொஸ்டின் இருக்கு அடுத்து நான் ஆர்டரா தான் போயிட்டு இருக்கிறேன் பேரண்ட்ஸுக்கு பிளட் கிளாட் இஷ்யூ இருக்கும் போது நான் இப்போ ஆஸ்ட்ரோஜெனிக்கா எடுத்துக்கிறதுக்கு எனி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு பிளட் கிளோட்டிங் இஷ்யூ இருக்குதுன்னா ஐ வுட் சே அவாய்டு ஆஸ்ட்ரோஜெனிக்கா ஸோ நீங்க ஜிபி கிட்ட போய் பேசுங்க எனக்கு வந்து ஒரு எ
செகண்ட் டோஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அஸ்ட்ரசெனிக்கா செகண்ட் ஃபைசர் முதல்ல இதுல ஒரு குழப்பம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலா ரெண்டும் இப்ப அஸ்ட்ரசெனிக்கா முதல்ல எடுத்தா ரெண்டாவது அஸ்ட்ரசெனிக்கா தான் எடுக்கணுமா இல்ல அப்படி இல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில இப்ப ஆஸ்ட்ரஜெனிக்கா எடுத்து செகண்ட் டோஸ் ஃபைசர் எடுக்கலாம் பண்ணா நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ உங்களுக்கு பேரண்ட்டுக்கு வந்து அந்த கிளாட்டிங் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா யூ கோ டு யூ ஜிபி அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு த ஜிபி தட் திஸ் இஸ் த ரீசன் வி கோ வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஃபைசர் அப்படின்னு சோ ஜிபி வந்து மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் செக் பண்ணிட்டு அது உண்மைங்கிற பட்சத்துல அவருடைய கடமை ஃபைசர் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அப்படின்னு நன்றி அடுத்து வந்து ஏன் இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட வந்து வேக்சின் சம்பந்தப்பட்ட சந்தேகங்கள் ஐயப்பாடுகள் இருக்கிற சூழ்நிலையில ஏன் இந்த உலக சுகாதார அமைப்பும் நாடுகளும் வல்லரசு நாடுகளும் இந்த ஒரு நாலு வேக்சின் போட்டா தான் நீ டிராவல் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்து கோவேக்சின் கியூபால இருக்கிற வேக்சின்ஸ் எல்லாம் போட்டா நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே இத வந்து மருத்துவ ரீதியா எப்படி அதை வந்து உங்களுடைய பதில் என்ன அப்படின்னு அது வந்து இந்த டிரான்ஸ்பேரன்சி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி தான் இப்ப வந்து இப்போ இப்ப நமக்கு ஏற்கனவே நாலு பேர் தெரியுறா நாலு பேர் வந்து கடன் கேட்கிறான் அஞ்சாவது அவன்ட்டு கொடுத்துரும் நம்மளுக்கு தெரியும் அஞ்சாவது ஆறாவது நாள் நல்லவன் தான் ஆனா நமக்கு முன்ன முன்ன தெரியாது கடன் கேட்கறான் கொடுக்க மாட்டோம்ல அதே மாதிரிதான் அந்த அந்த யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ அந்த நாடும் அந்த கம்பெனியும் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் தவறு பண்ணிருப்பாங்க அல்லது பண்ண எப்படி அவங்க அந்த வேக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரூ அதெல்லாம் கரெக்டாக வந்து டிரான்ஸ்பேரண்டாக டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க பண்ணலைன்னா ஓ அவங்க இவங்க வந்து ஓப்பனாக சொல்லிடுவாங்க ஆக்சுவலாக தட் ஏன்னா வந்து ஏன் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அதுதான் காரணம் கோவேக்சின் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ மேபி ராங் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வந்து டேட்டாவுடைய டிரான்ஸ்பேரன்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அது ஏற்கனவே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முதல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது போன வருஷம் ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் நாங்கள் வந்து ஏதோ படம் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரில் இருந்தாங்க அந்த சயின்டிஸ்ட் அங்கே உள்ள சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவில் உள்ள சயின்டிஸ்ட் அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ப்ளஸ் வந்து டிரான்ஸ்பேரன்சி வந்து ஒழுங்காக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க எங்களுக்கு வந்து எல்லா டேட்டாவும் கொடுங்க எத்தனை பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணிங்க என்னென்ன வகையில் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணீங்க எல்லாம் கேட்பாங்க அவங்க கொடுக்காத பட்சத்தில் அவங்க ட்ராவல் இது கிளியரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க நான் இது கேள்விப்பட்டேன் ஸ்புட்னிக் இருக்கு இல்லையா ரஷ்யா வந்து வெரி அட்வான்ஸ் கண்ட்ரி வெரி டெவலப் கண்ட்ரி ஆனா ஸ்புட்னிக்கு வந்து இன்னும் ஒழுங்கான டேட்டா வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸ்புட்னிக் வந்து அஸ்ட்ராசெனிக்கா உடைய சேம் டெக்னிக் தான் ஆஹ் அவங்க சொல்றாங்க அஸ்ட்ராசெனிக்கா வந்து செகண்ட் டோஸ்க்கு த்ரீ மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் ஆனா ஸ்புட்னிக் வந்து த்ரீ வீக்ஸ் வெயிட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு அது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா அவங்க டேட்டா கொடுக்கறதுல டிரான்ஸ்பேரன்சி கம்மியா இருக்கு அதனாலதான் ஸ்புட்னிக்கையும் நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்றது இல்லை நன்றி அடுத்து இப்போ பதினொன்று பனிரெண்டு வயசுக்கு பதினெட்டு பனிரெண்டு பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ள சிறுவர்களுக்கு இந்த வைரஸ் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு இருக்கு அந்த சூழ்நிலையில இந்த வைரஸ் இவங்களையும் தாக்குமா அதுக்கான பாசிபிலிட்டி எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கு அதுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன சிறுவர்களுக்கு இப்போதைக்கு வேக்சின் கிடையாது இப்போ நான் அதுக்கு நான் என்ன பண்றது ஹவு டு வி இது வைரஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுமா அவங்கள ஆஹ் அதுல இருந்து நான் எப்படி பாதுகாத்துக்கு அது ஆக்சுவலா வந்து இப்ப நம்ம முதல்ல சொன்ன ஆன்சர் தான் ஆக்சுவலி யாருக்கு இப்ப உதவி தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு தான் உதவி கொடுக்குறாங்க இப்போ பெருசு பெரியவங்களுக்கு தான் இப்போதைக்கு வைரஸ் தாக்கிட்டு இருக்கு அதனால வேக்சின் கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த அவைலபிலிட்டி வந்து அபண்டா இருந்தா கட்டாயம் குழந்தைகளுக்கு போட விட்டுருப்பாங்க அது இல்லாததுனால குழந்தைகளுக்கு இப்ப பாதிப்பு கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் வேக்சின் கொடுக்கல ஓகே அப்புறம் வந்து தேர்ட் வேவ் வந்து ஏன் குழந்தைகளுக்கு வருதுன்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஸ்டினாவே இருக்கு ஆக்சுவலா அது வந்து ஒரு யூகம் தான் எப்படி யூகிக்கிறாங்கன்னா மியூட்டேஷன் இந்த மியூட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மெக்கானிசம் தான் அதாவது இப்ப நம்ம வந்து இந்தியாவில பிறந்தோம் நிறைய பேர் இதுல பாதி பேருக்கு முக்காவாசி பேர் இந்தியாவில தான் பிறந்திருப்போம் இந்தியாவில பிறந்து இந்தியாவில வளர்ந்துட்டு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு தான் இங்க வந்திருப்போம் அப்போ நம்ம வந்து இங்க வந்து முதல்ல கொஞ்சம் திணறி இருப்போம் அப்புறமா வந்து நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் சின்ன சின்ன
மூச்சு அடைச்சி செக்ரீஷன் நிறைய நீர்கள்லாம் கோர்த்து மனிதன் வந்து மூச்சு திணறல் வந்து இறந்து போறான் ஆனா வைரஸுக்கு வந்து என்ன வந்து நம்மள சாகரிக்கணுங்கிறது கிடையாது வைரசுடைய எண்ணம் நம்ம நம்ம உடம்புக்குள்ள போனாதான் கோவிட் வைரஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் நம்ம உடம்புக்கு வெளியே இருந்தா அது உயிரற்ற ஜடம் அதுதான் வைரசுக்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் உள்ள மெயின் வித்தியாசம் பாக்டீரியா வந்து வெளியே இருந்தாலும் உயிருள்ள பொருள் தான் ஆனா வைரஸ்ங்கிறது வந்து வெளியே இருந்து உடம்புக்கு வெளியே இருந்துன்னா அது ஜஸ்ட் புரோட்டீன் ஒரு ஒரு கோட்டடு சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் நடந்தான் ஆனா வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போன பிறகு இது அதுக்கு வந்து ஒரு 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 உற்சாகம் வந்துருது அதோடைய எய்ம் வந்து மல்டிப்ளை பண்றது அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வைரஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது மனிதன் இறந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அது வைரஸுக்கு வந்து நல்ல சாதகமான விஷயம் கிடையாது அதனால என்ன பண்ணுது ரெண்டு விஷயம் வந்து சாதகம் கிடையாது மனிதன் இறந்து கொண்டே இருப்பதும் மனிதனுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகிட்டே இருக்கிறது இப்ப ரன்ன பண்ணும் ஓஹோ நீ அப்படி பண்றியா என்னை என்னை எதிர்த்து நீ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டா ஒரு சின்ன ஜகஜால ஒரு கில்லாடி மாதிரி லைட்டா அதோடைய மியூட்டேஷன் பண்ணுது அது வந்து அது அதோடைய அந்த ஆரண்ய கூட இருக்கிற ஒரு ஒரு இதுதான் ஆண்டவனுடைய சக்தி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுது அடுத்தது வந்து அமைதியாயிருது அந்த மியூட்டேஷன் நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் அந்த உடைய வீரியம் குறையும் அதனாலதான் முதல் வேவ் வந்து குறையும் மியூட்டேஷன் நடந்து போறோம் திருப்பி என்ன ஆகும்னா அந்த மியூட்டேஷன் எல்லா யார் யார் மாஸ்க் போடாம அப்படி கேர்லெஸ்ஸா இருக்கிறாங்களோ அந்த முதல் வேவ் குறைஞ்ச உடனே அவங்க உடம்புல எல்லாம் இருக்கும் திருப்பி அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்லாட ஒரு சின்ன ஃப்ளூவோ வந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி அந்த முதல் மனிதனுடைய உடம்புல வந்து அதை வீரியத்தை இது பண்ணி திருப்பி மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்படியே மாறி 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 அது வந்து மியூட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மியூட்டேட்டை ஆகிட்டே இருக்கும்போது அதோடைய வைரஸோடைய இன்னொரு மெக்கானிசம் என்னன்னா எல்லா மனிதர்களையும் நம்ம சாவடிச்சா நம்ம உயிர் வாழ முடியாது மனிதனுடைய லங்ஸ்ல தானே உயிர் வாழ முடியும் உடம்புல தானே அப்போ வந்து மனிதர்களை சாவடிக்க கூடாது நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா வீரியத்தை குறைச்சிருக்கும் அதனுடைய வீரியத்தை குறைச்சிட்டு இன்ஃபெக்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஈஸியா இன்ஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய விஷயத்த கூட்டிடும் அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மியூட்டேஷன் நடக்கும் போதும் முன்னாடி விட இன்ஃபெக்ஷன் ஈஸியா நடக்குது சீக்கிரமா நடக்குது ஆனா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷனும் டெத்தும் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கு ஆனா அந்த டெல்டா வேரியண்ட பொறுத்தவரை நம்ம முதல்ல அப்படிதான் நினைச்சோம் இது வந்து வெரி இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆனா வந்து டெத் ரேட் இருக்காதுன்னு தான் நாம நினைச்சோம் ஆஸ்திரேலியா ஆனா இருக்குது அன்பார்ச்சுனேட்டா அது நமக்கு தெரியல ஆனவனுக்கு தான் விழிச்சோம் முது பொதுவா மியூட்டேஷன் அப்படிதான் சர்வைவல் ஆஃப் த பிட்டஸ் அது வந்து வீரியத்தை குறைச்சிக்கிட்டே வரும் வீரியத்தை குறைச்சி இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் கூடும் கடைசியில ஒரு மூணாவது வேவுக்கு அப்புறம் அப்படி குறைஞ்சிரும் இது வந்து நம்ம மூணாவது வேவ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது முட்டாள்தனம் ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம இழந்துருவோம் இது இதுக்கு உதாரணம் என்ன தெரியுமா நைன்டீன் நைன்டீன்ல வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்தது இல்லையா அப்போ வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிக்கல இருந்தது ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூக்கு வேக்சின் கிடையாது ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு மட்டும் இருந்துச்சு அப்போ ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூக்கு வேக்சின் எல்லாம் ஒண்ணும் கண்டுபிடிக்கல அவன் இயற்கையா தான் அது வந்து ஒன்னாவது பேஸ் ரெண்டாவது மியூட்டேஷன் மூணாவது மியூட்டேஷன் ஆகி மூணு நாலு வருஷம் கழிச்சு நிறைய பேரை சாகடிச்சு தான் அது தன்னால குறைஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி நம்ம விடக்கூடாதுன்னா இப்ப வேக்சினை கண்டுபிடிச்சு நமக்கு வந்து வலியுறுத்திட்டே இருக்கிறாங்க மியூட்டேஷன் நடந்தாலும் இந்த வேக்சின் போடுறதுனால மியூட்டேஷனை குறைக்கும் மியூட்டேஷனுக்கு வந்து எப்படி குறைக்கும்னா மனிதன் டு மனிதன் தாவிக்கிட்டே இருந்தா தானே மியூட்டேஷன் நடக்கும் நம்ம வந்து நோயே இல்லாம தும்மல் இருமல் எல்லாம் குறைச்சிட்டோம்னா அந்த வைரஸ் வந்து திருப்பி திருப்பி தாவிக்கிட்டே இருக்க கூடாது இருக்காது அதனால மியூட்டேஷனுங்கிறது வந்து இப்படி நடக்கும் அப்போ இன்னொன்னு வந்து கேள்வி வந்து குழந்தைகளுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு கணிப்பு தான் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல் வேவ்ல வரும்போது வைரஸ் வந்து ஒன்லி வயசானவங்களை தான் வந்து தாக்கிட்டு இருக்கு இந்த வயசானவங்களை ஏன் தாக்கிச்சு அப்படின்னா வயசானவங்களுடைய லங்ஸ்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் ஒண்ணு உண்டு ஆன்ஜியோ டென்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து வயசானவங்களுடைய லங்ஸ்ல தான் அதிகமா இருக்கும் அந்த பொருள்ல தான் போய் ஒட்டிக்கும் இந்த வைரஸ் அப்ப ஒட்டிக்கனால வயசானவங்க தான் இறந்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து மியூட்டேஷன் நடந்து அது வந்து மிடில் ஏஜ் மக்களையும் தாக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ வந்து ஒருவேளை நினைக்கிறாங்க ஓகே இந்த ஆன்ஜியோ டென்ஷன் அப்படிங்கிற பொருள் இல்லாமையே வைரஸ் வந்து சர்வை பண்றதுக்கு பழகிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுமானத்துல ஒருவேளை அடுத்த பேஸ் வந்தா அடுத்த மியூட்டேஷன் வந்ததுன்னா குழந்தைகளை தாக்கலாம் அப்படின்னு அனுமானிக்கிறாங்க உண்மையா இல்லாம இருக்கலாம் 
விளைவு ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியல ஆஸ் யூஷுவல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நார்மல் எதனால இப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனும் வேற மாதிரி சொல்ற மாதிரி ஏழு ஏழு பில்லியன் மக்கள் அதாவது எழுநூறு கோடி மக்களும் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய நோய் தொற்று சக்தி நம்ம வந்து உடைய உடம்பு சில பேருக்கு இப்போ தக்காளி சாப்பிட்டா அலர்ஜி சில பேருக்கு கருவாடு சாப்பிட்டா அலர்ஜி சில பேருக்கு ஏதோ சாப்பிட்டாலும் அலர்ஜி வராது ஓடுறது இப்ப நீந்துறது பறக்கிறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவாங்க ஒண்ணுமே ஆகாது சோ அவங்களுடைய உடம்பு அமைப்பு பொதுவா வந்து வேக்சின் போட்டோம்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாகுது இல்ல ஆன்டிபாடி அப்ப அந்த ஆன்டிபாடி உருவாகும் போது சின்ன இன்ஃபுளமேஷன் நடக்கும் அந்த தொண்டை கரகரப்பு ஃபீவர் இது வந்து இன்ஃபுளமேஷன் நடக்குங்கிறது அர்த்தம் ஆனா சில பேருக்கு வந்து ஃபீவர் எல்லாம் வராது பட் அவங்க ஒரு அவங்க இயற்கையிலேயே ஒரு கல்லூரி மங்கனா இருக்கலாம் ஆனாலும் அவங்க உடம்புல வந்து கமுக்கமா வந்து அந்த ஆன்டிபாடி வேலை பார்க்குதுன்னு அர்த்தம் அவங்க கவலைப்பட ஒன்றும் தேவையில்லை வேலை பார்க்கணும் அது வந்து டவுட்டா இருந்ததுன்னா சயின்டிபிகா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்டிபாடிய வந்து செக் பண்ணலாம் ஆனா இவங்க பண்ணணும்னு தேவையில்லை நம்ம உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப வந்து நம்ம உடம்புல வந்து வேக்சின் போட்டுச்சுன்னா எப்போ பார்ப்பாங்கன்னா ஃபோர் வீக்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ்ல வந்து ஆன்டிபாடி லெவல் பார்ப்பாங்க இது ரிசர்ச்சுக்கு வேண்டி பார்ப்பாங்க ரிசர்ச் பண்ணும்போது பார்ப்பாங்க எப்படி ஆன்டிபாடி எத்தனை லெவல் இருக்கு அப்படின்னு இந்த ரிசர்ச் எதுக்க வேண்டி பார்ப்பாங்கன்னா செகண்ட் டோஸ் வந்து எப்போ தேவைப்படுதுன்னு பண்ணுவாங்கல்ல அப்போ வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனா பார்ப்பாங்க எல்லாருக்குமே ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்ப இயற்கையா கோவிட் வந்தவங்களுக்கும் ஆன்டிபாடி வரும் ஆனா கோவிட் வந்தவங்களுக்கு வர ஆன்டிபாடி வந்து மூணு மாசத்துல வந்து குறைஞ்சிரும் வேக்சின் போடுறவங்களுக்கு நைன் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க இன்னொன்னு கோவிட் வந்து ஆன்டிபாடி வர வைக்கிறது வந்து ரிஸ்க் ஏன்னா நமக்கு கோவிட் வந்தா இறந்து போக வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா வேக்சின் வந்தனா ஆன்டிபாடி நம்மளுக்கு இயற்கையாவே வந்துருது சோ இதுதான் வித்தியாசம் இன்னும் ஏதாவது தடுப்பூசிகள் வர இருக்கின்றதா சில இது வந்து ஆராய்ச்சியில் இருக்குது சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து இந்த நேசல் டிராப் இப்ப போலியோ டிராப் இருக்கு இல்லையா போலியோ டிராப் வந்து டிராப் மூலமா வேக்சின் மாதிரி ஒரு நேசல் ஸ்ப்ரே மாதிரி ஒரு வேக்சின் வந்து ஆராய்ச்சியில் இருக்கு நான் அதோடைய ஃபேஸ் முடிஞ்ச பிறகு ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து சிங்கிள் டோஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா அது சிங்கிள் டோஸ் அதனால கன்வீனியண்டா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு பிளஸ் வந்து இந்த இம்யூன் இது சாரி இது இன்ஜெக்ஷன் ஃபோபியா இருக்கும்ல இந்த இன்ஜெக்ஷன் சில பேருக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஓகே அந்த மாதிரி நேசல் டிராப் வச்சு வேக்சின் அது ஒரு நல்ல விஷயம் பிளஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கும் அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் குழ இன்ஜெக்ஷன் போடாம இந்த டிராப் மூலமா கொடுக்கறது ஈஸி கன்வீனியன்ட்ங்கிறதுனால அது ஒண்ணு இருக்கு அப்புறம் வந்து மொடோனா வந்து ஃபேஸ் முடிஞ்சிட்டு நினைக்கிறேன் மொடோனா வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைசர் தான் சேம் தான் வேற கம்பெனி அது இப்போ ரெண்டு மூணு வேக்சின் வந்து எல்லாமே ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் ஆக்சுவலா அவங்க அவங்களுடைய டெக்னாலஜி வந்து சில டெக்னாலஜி ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்கு சில இது வித்தியாசமா இருக்கு சில பேர் வந்து போட்டி போட்டு பண்றாங்க ஆக்சுவலா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மற்றவங்களுடைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும்ல இப்போ கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் இருக்குன்னா கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் வராம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ வரது வாய்ப்பு இருக்கு அந்த கொஸ்டின் ஒண்ணு கொஞ்சம் கரெக்டா சொன்னோம்னா ட்ரெடிஷனல் வேக்சின் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் ஃபைசர் வேக்சின்ல வந்து நம்ம நம்ம முதலே பேசின மாதிரி நம்மளுடைய இம்யூனிட்டில வந்து இன்னேட் இம்யூனிட்டி அதாவது இயற்கையிலேயே நம்ம உடம்புலேயே இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி பிளஸ் நம்ம உண்டு பண்ணக்கூடிய இம்யூனிட்டி அக்கியோட இம்யூனிட்டி ரெண்டு இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபைசர் மாதிரி எம்ஆர்என்ஏ டெக்னாலஜியில வந்து அவங்க சர்ப்ரைஸா ரெண்டு இம்யூனிட்டியுமே ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் ஃபைசர்ல வந்து நைன்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்டிவ் ரேட் இருக்கு சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி டேட்டாவை அவங்க கம்பேர் பண்ணும்போது இது நைன்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் அந்த ட்ரெடிஷனல் டைப் ஆஃப் வேக்சின் கன்வென்ஷனல் டைப் வந்து செவன்டி பெர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது அதை தான் போவா என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம இந்த டெக்னாலஜி போறதா நல்லதுன்னு நினைப்பாங்க அடுத்து இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டின் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு ஃபைசருக்கும் ஒரு டோஸுக்கும் அடுத்த டோஸுக்குமான இன்டர்வல் மூன்று வாரம் ஆஸ்ட்ரோஜெனிக்காக்கு அதே ஆஸ்ட்ரோஜெனிக்காக்கு மூன்று மாதம் ஏன் இவ்வளவு வித்தியாசம் அது அந்த மெக்கானிசம் தான் மெக்கானிசம் அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அவங்க பார்த்துட்டு நான் சொன்னேன்ல 
ஆன்டிபாடி செக் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அதை செக் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க ஆன்டிபாடி வந்து சஃபிஷியண்டா வந்து அஸ்ட்ரோஜெனிக்கா உருவாகுறதுக்கு வந்து மூணு வாரத்துல உருவாகி இருந்தா கூட இந்த மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வேக்சின் போட்ட பிறகு நம்ம உடம்புல வந்து ஆன்டிபாடி உருவாகும் அந்த ஆன்டிபாடியோட சேர்ந்து மெமரி செல்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த இம்யூன் செல்ஸ்ல அந்த மெமரி செல்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆயிரும் இந்த மெமரி செல்ஸ் வந்து சில வேக்சினுக்கு வந்து லாங்கா இருக்கும் சில வேக்சினுக்கு ஷார்ட்டா இருக்கும் ஸோ அஸ்டஸ்டெனிக்காக்கு வந்து மூணு மாசத்துக்கு லாங்கா இருக்கலாம் ஸோ அந்த திருப்பி நம்ம அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஃபைசருக்கு வந்து மூணு வாரத்துல மெமரி செல் கொஞ்சம் ஃபேட் அவுட் ஆகலாம் ஸோ அதனால அந்த பூஸ்டர் வந்து திருப்பி செகண்ட் டோஸ் வந்து மூணு வாரத்துல தேவைப்பட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து அந்த அந்த ஆராய்ச்சி மூலமா அவங்க கண்டுபிடிச்சது தான் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்துல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா லாங்கர் த கேப் இட்ஸ் மோர் மோர் பெனிஃபிட் அப்படின்னு ஸோ மேபி த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட ஆக்சுவலா வந்து அவங்க தற்போதைய சூழ்நிலையில தான் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மேபி மோர் தென் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ்னா அவங்க செகண்ட் டோஸ் போடும்போது அவங்களுடைய அந்த ப்ரொடெக்டிவ் ரேட்டு கொஞ்சம் கூடுது ஆனா அதுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்றது நல்லது இல்லை தான் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்றது தான் நல்லது ஆனா ஒரு ஒரு அதோட சேர்த்து போடுறதோட சொல்லியிருக்காங்க லாங்கர் த கேப் மோர் பெனிஃபிட் அப்படின்னு டசன் மீன் ஃபைசருக்கு வந்து பெனிஃபிட் கம்மின்னு அர்த்தம் கிடையாது அஸ்டஸ்டெனிக்கா பேசும்போது அப்படி சொல்றாங்க அதனால தான் அவங்க ஆவரேஜா பாத்துருக்காங்க ஓகே த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடியும் போடலாம் அஸ்டஸ்டெனிக்கா த்ரீ மந்த்ஸ் தள்ளியும் போடலாம் ஆவரேஜ் த்ரீ மந்த்ஸ் இதுதான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண ஒரு விஷயம் இன்னொரு கேள்வி ரெண்டு பேருக்கும் அதாவது மௌலவிக்கும் டாக்டருக்கும் இப்போ இந்த ப்ரொலாங்டு லாக்டவுன் சூழ்நிலையில நிறைய பேர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிருக்கிறோம் வெளியே போகிறதுக்கு பயம் ஈவன் உள்வாஸ் போகிறதுக்கு கூட பயம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் மனநிலை மனநிலைய எப்படி பார்த்துக்கிறது நம்மளுடைய பர்சனல் இதற்கு உங்களோட ரெண்டு பேரோட டிப்ஸ் இஸ்லாமிக்கலாவும் மருத்துவ ரீதியாகவும் என்னென்ன செய்யணும் நம்மளை வந்து அவங்க உங்கள் கேள்வி புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய கடமைகளை செஞ்சிட்டுன்னா வந்து ஓரளவு தைரியம் வரும் அதாவது வேக்சின் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து தேவையான விஷயங்களுக்கு வந்து வெளியே போங்க ஆஹ் அதே மாதிரி கேர்ஃபுல்லா வந்து அந்த பாதுகாப்புக்கான விஷயங்கள் மாஸ்க் போடுறது கை கழுவுறது அப்படின்னு பேசிக் இது பேசிக் இதை பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடக்கிறதுனால மனம் புழுக்கம் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ மேபி என்ன பண்ணுங்க வீடுகள் குள இந்தியாவில் உள்ள உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஸ்கைப் மூலமோ இந்த அவங்களுடைய முகங்களை பார்த்து பேசுறது நல்லது இப்போ நம்ம ஃபோன்லேயே பேசுறதுக்கும் முகங்களை பார்த்து பேசுறது கொஞ்சம் பெட்டர் தானே அதனால ஸ்கைப் கால் அடிக்கடி பண்ணுங்க அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அடிக்கடி ஜூம் மீட்டிங் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேபி சிட்னிலேயே இருப்பாங்க அல்லது மற்ற சிட்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜூம் மீட்டிங் அடிக்கடி பண்ணுங்க தட் அது வந்து வெறும் ஃபோன் மீட்டிங்கை விட ஜூம் மீட்டிங் முகத்தை முகத்தை பார்த்து பேசுறது ஒரு சின்ன ஒரு இது கிடைக்கும் அது மாதிரி பேக் யார்டு இருக்கிறவங்க கொடுத்து வச்சவங்க பேக் யார்டு இருக்கிறவங்க அடிக்கடி பேக் யார்டில் போய் ஏதாச்சும் சின்ன எக்ஸசைஸ் குழந்தைகளையும் விளையாட விடுங்க நீங்களும் விளையாடுங்க குழந்தைகளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே மாதிரி புக் ரீட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இப்போ ரீடிங் ஹேபிட் ரொம்ப நாள் குறைஞ்சிடுச்சு எல்லாத்துக்குமே நம்ம செல்ஃபோன்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து சின்ன ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்டு மேபி ரீடிங் வந்து பண்ணுங்க ஏதாச்சும் ஒரு கிண்டில்லையோ இல்லாட்டா அந்த மாதிரி ரீ ரீடிங் உடைய அந்த டிவைசஸ் இருக்குல்ல அதில் புக்குகள் பல நிறைய புக்குகள் மேபி ரிலீஜியஸ் ப்ளஸ் ஃபிலாசபிக்கல் ப்ளஸ் ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரீடிங் பண்ணுங்க உட்காந்தே இருக்காதுங்க உங்கள் நிறைய பேர் ஐடி மக்களுடைய ஒரு வேலை வந்து உட்காந்தே இருக்கக்கூடியது அதனால ஒவ்வொரு இதுக்கும் கேப்புக்கும் இடையில சின்ன ஒரு வாக்கிங் மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே போங்க இல்லை பேக் யார்டில் பண்ணுங்க குழந்தைங்களிடையோ மனைவி கிட்டையோ பேசிக்கோங்க அடிக்கடி சின்ன சின்ன ஸ்நாக்ஸ் அதிகமாக சாப்பிடாட்டாலும் வாட்டர் பிடிச்சிக்கோங்க ஜூஸ் குடிங்க இந்த மாதிரி உடைய இடத்துல உட்கார வேணாம் அது மாதிரி தூக்கம் வந்து உங்களுக்கு பா மாறும் தூக்கத்துடைய டைம் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் போக வேண்டிய காரணம் இல்லாத தேவை இல்லாததுனால நேரம் கழிச்சு தூக்கம் போறது நேர நேரம் கழிச்சு எலும்புறது இந்த இதை மாத்தணும் நீங்க ஏன்னா உங்களுடைய ஸ்லீப் சைக்கிளை மாத்துறீங்க எப்போ வந்து உங்க ஸ்லீப் சைக்கிளை மாத்துறீங்களோ அப்போ வந்து உங்க உடம்பு வந்து
சூரியன் உதயாகும் போது அந்த ஹார்மோனுடைய லெவல் குறைஞ்சிடும் அப்படிதான் நம்ம வந்து பல மில்லியன் வருஷங்களை பழக்கப்பட்டிருக்கோம் சோ நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் இருக்குது ஆஹ் அமேசான் இருக்குது படம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மெல்ல 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 உங்களை அறியாமையே வந்து உங்களுடைய ஹேபிட் மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பில்டப் ஆகலாம் சோ இந்த ஆபீஸ்க்கு போகாட்டா கூட கரெக்டா எப்பவும் எழுந்திரிக்கும் எழும்புற டைம்ல எழுந்திரிக்குங்க எந்திரிச்சு குளிக்கிற வந்து ஆபீஸ்க்கு நீங்க எப்போ எந்த டைம்ல குளிப்பீங்களோ அந்த மாதிரி டைம்லயே குளிங்க அந்த ரொட்டீனை மெயின்டைன் பண்ணுங்க இது இப்படி பண்ணா ஓரளவு வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஒரு லாக்டவுன் பாதிக்க பாதிக்க தான் செய்யுது ஆனா நம்ம அந்த பாதிப்புடைய தன்மையை குறைச்சிக்கலாம் வீரியத்தை குறைச்சிக்கலாம் பிளஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நண்பர்களுடையும் குடும்பத்துக்குடையும் வந்து உரையாடிக்கிட்டே இருங்க விட்டுறாதீங்க ஆஹ் ஏதாவது நண்பர்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அடிக்கடி ஆறுதல் சொல்லுங்க யாருக்கும் யாருக்கும் நோய் எதுவும் இருந்ததுன்னா நம்மளால விசிட் பண்ண முடியல ஆனா அடிக்கடி கால் பண்ணி அவங்கள்ட்ட வந்து அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க அதுதான் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்திருக்கு ஆஹ் இப்ப இந்தியால இப்ப கோவிட் ட்ரீட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல அலோ பண்ணி இந்த ரெம்டெசிவிர் மாதிரியான மருந்துகளை கொடுத்து ட்ரீட் பண்றாங்களே அது எப்படி அது ப்ரூவனா அது சேஃபா அது சரியா ரெம்டி வைரஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது பட் வைரஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் இருக்கு ரெம்டிஸ்வேர் வந்து ஆன்டி வைரல் இப்ப ஆன்டி வைரல் வந்து கண்டுபிடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது வருஷம் ஆச்சு ஆச்சுனா ஆனா கண்ட்ரோலிங் மெடிக்கேஷன் அது வச்சுலாம் வைரஸ் உடைய ரெப்ளிகேஷன் அந்த நான் சொன்ன இல்ல வைரஸ் உடைய நோக்கம் என்னது நம்ம உடம்புல போய் மல்டிப்ளை ஆகுறது ரீப்ரொடக்ஷன் இனப்பெருக்கம் அந்த இனப்பெருக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ரெம்டிஸ்வேர் ஆனா வந்து வைரஸ் வந்து கொள்ளாது அழிக்காது ஸோ அதனாலதான் வந்து ரெம்டிஸ் வயர் வந்து நல்லது தான் ரெம்டிஸ் வயர் வந்து நம்மளுக்கு வைரஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் பாசிட்டிவ் அப்புறம் வந்து கோவிடு வந்து திருப்பி வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா ரெம்டிஸ் வயர் போட்டு புரோஜனம் கிடையாது அந்த டைம்ல ரெம்டிஸ் வயர் போட்டா அது தப்பு கோவிட் வந்து அந்த ஸ்வாப் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தெரியுமா இந்தியாவில் ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்ப எடுக்கும்போது நெகட்டிவ் வந்ததுன்னா ரெம்டிஸ் வயர் போடக்கூடாது ரெம்டிஸ் வயர் போட்டு வேஸ்ட் போடக்கூடாதுன்னு இல்ல வேஸ்ட் அப்ப ஆனா ரெம்டிஸ் வயருடைய பிரோஜனம் இருக்கு இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துது அப்புறம் இந்தியால வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் வந்து அப்பப்ப லைட்டா வரும் ஏன்னா இந்தியாவுடைய மெயின் பிராக்டிஸ் வந்து கார்பரேட் டைப் தானே அதாவது பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உடைய உடைய உபயோகம் வந்து மிடில் கிளாஸ் மத்தியில கம்மி அப்பர் கிளாஸும் மிடில் கிளாஸ் மத்தியில் அதனால நமக்கு பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம அதிகமா உபயோகிக்கிறது இல்லை அதனால நிறைய பேர் இப்ப ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுடைய பெருக்கம் அதிகம் அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி நடத்துறதுனால அவங்க வந்து இப்ப அஞ்சு நாள் தங்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு வாரம் தங்க வைப்பாங்க அது வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா அதுக்குரிய அவங்கள்ட்ட கொஸ்டின் கேட்டுக்க வேண்டியதான் எதுக்கு நான் நேற்றுதான் எனக்கு சரியாயிட்டேன் நான் அவங்க கரெக்டான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவங்க கடமை ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவங்க கொடுக்குற மருந்துகள்லாம் தப்பு கிடையாது ஸ்டீராய்டு வந்து முக்கியம் அப்புறம் ரெம்டிஸ் வயர் முக்கியம் அப்புறம் ஆன்டி கிளாட் கிளாட்டிங் நடக்குது வைரஸ் கோவிட் இருக்குல்ல அந்த கோவிடுடைய ஒரு தன்மை வந்து கிளாட் உண்டு பண்றது ஸோ ஆன்டி கிளா கிளாட்டிங் மெடிக்கேஷன் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஆக்சிஜன் இந்த நாலு தான் மெயின் மெயின் தெரப்பி வந்து என்னதெல்லாம் ஸ்டீராய்டு ஸ்டீராய்டு எதுக்கு நம்ம உடம்புல அந்த வைரஸ் உள்ள போனோடனே உடம்புல ஏற்படுற அந்த நீர்கட்டு அந்த வைரஸ எதுக்குன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம உடம்பு பண்ற அந்த வேலைகள் நீர் கட்டுறது மூச்சு திணறது எல்லாம் வந்து தடுக்கிறது ஒரே வழி வந்து ஸ்டீராய்டு தான் அப்புறம் வைரஸுடைய இனப்பெருக்கத்தை கட்டு பண்றது ரெம்டோ ரெம்டிஸ் வயர் கிளாட்டிங் வராம தடுக்கிறது ஆன்டி கிளாட் மெடிக்கேஷன்ஸ் அப்புறம் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஏன் தேவைன்னா நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மி ஆயிட்டுனா உடம்புல உள்ள மத்த ஆர்கன்ஸ் வந்து செயலிழந்து அதனால ஆக்சிஜனை வந்து கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகப்படுத்தி இயற்கையிலே ஆக்சிஜன் இருக்கு ஆனா டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜனும் நம்ம இயற்கையில இருக்கு ஸோ ஆக்சிஜனை கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும்போது லங்ஸ் ஏற்கனவே வீக்கா இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து இலகுவா ஆக்சிஜன் உள்ள போய் பிளட்டுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் போகும் ஹீமோகுலோபின் வந்து அந்த ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணி மற்ற உடம்புல உள்ள எல்லா பகுதிக்கும் கொண்டு போகும் ஆக்சிஜன் வந்து உணவு நம்மளுடைய உடம்புக்கு வந்து ஒரு உணவு ஸோ அது ஆக்சிஜன் போகும்போது நம்ம ஒரு செல்கள் வேலை பார்க்கும் ஸோ அதனால ஆக்சிஜன் தேவை சில பேர் வந்து இயற்கையா இருக்குது ஏன் தேவைன்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது சயின்டிபிக்கா திங்க் பண்ணாம சொல்றது சொல்லலாம் ஸோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அதனால என்னை பொறுத்தவரை இந்தியால
எப்படிலாம் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க ஆக்சுவலா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆராய்ச்சியில வந்து மலேரியாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குளோரோகின் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்புறமா அதை விட பெட்டர் வந்து ஐவர் மெக்டின் ஐவர் குளோ குளோரோகின் வந்து மலேரியாவுக்கு உடையது ஐவர் மெக்டின் வந்து ஆன்டி ஒரு ஆன்டி இது அதாவது இந்த யானைக்கால் நோயின்னு சொல்லுவோம்ல ஃபைலேரியஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்படி வந்து அவங்க வந்து எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இந்த ரிசர்ச்சஸ் இருக்காங்களா அவங்க எல்லாம் மருத்துவர்கள் கிடையாது அவங்க வந்து இந்த ஃபார்முலாவை பார்ப்பாங்க ஃபார்மகாலஜிக்கல் இதை பார்ப்பா பார்த்துட்டு ஒரு கோவிடுடைய அந்த மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த மெக்கானிசம் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஐவர் மெக்டின் வந்து குளோரோகுயினை விட பெட்டருங்கிற மாதிரி வந்துச்சு அப்புறமா வந்து ரெம்டிஸ்வேர் வந்து பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுனால ஐவர் மெக்டின் வந்து இன்ஃபீரியர் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெம்டிஸ்வேர் வந்து கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வைரஸை கில் பண்ணாது ஸோ இது வந்து கியூர் கிடையாது ரெம்டிஸ்வேர் ஒரு இனப்பெருக்கத்தை கட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு இதுதான் அப்போ இவர் மிக்டின் வந்து நாட் யூஸ்ஃபுல் நவ் லைக் ரெம்டிஸ்வேர் கம்பேர்ட் டு ரெம்டிஸ்வேர் இட் இட் இஸ் லிட்டில் பிட் இன்ஃபீரியர் ஓகே இன்னும் நமக்கு எட்டு நிமிடங்கள் இருக்கு நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஐம் பண்ணோம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மௌலவி உங்கள்கிட்டேருந்து இப்போ மன ரீதியாகவும் அதே சமயம் இப்போ முன்னூறு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அதை ரைஸ் பாய்ட்டையும் கேட்குறேன் இப்போ வந்து இந்த லாக்டவுன் ப்ரொலாங்க் லாக்டவுனில் மக்கள் வந்து மனநிலையை வந்து எப்படி மாற்றிக்கிறதுங்கிறது இஸ்லாமிய பார்வையில் உங்களுடைய அறிவுரைகள் அது வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இப்போ இந்த நான் ஏற்கனவே இந்த துவக்கத்துல நான் சொன்ன மாதிரி பிரபஞ்சம் கண்டிராத இந்த தொற்று பிரபஞ்சம் கண்டிராத இந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன் போன்ற விஷயங்கள் அதுல வந்து நம்மளுடைய பிள்ளைங்க வந்து இந்த இந்த பிரண்டமிக்கை பாக்குறதுனால ஆஹ் அவங்களுடைய அவங்கள வந்து இந்த இதுல இருந்து பாசிட்டிவா அவங்களை எப்படி மாத்துறது ஆஹ் அதுக்கு உங்க ரெண்டு பேருடைய ஆலோசனைகள் வேணும் மெயினா மோலிவி இப்போ உங்க நீங்க உங்கள்ட்ட இருந்து எதுவும் ஆலோசனைகள் இருக்கா இப்போ நம்ம என்ன இப்போ இப்போ மக் ம நம்மளுடைய மனநிலையை வந்து நல்லபடியா கொண்டு போறதுக்கு ஆனா அது நல்ல சூழல்ல கொண்டு போறதுக்கு இஸ்லாமிக்கலாவும் ஏன்னா இப்போ நம்ம பள்ளிவாசல் போறது கிடையாது ஜும்மா கேட்கறது கிடையாது அதுக்கு உங்களுடைய நேரத்தோடைய எங்களை டாக்டர் ராய்சாவும் சொன்னாங்க நல்ல விஷயங்களை அதோட என்னன்னு சொன்னால் அந்த வீட்டில் நாங்கள் இருக்கும்போது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் வந்து நாங்கள் இந்த வெளியில் வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் எங்களுக்கு நிறைய டைமே இருக்கல எங்களை பிள்ளைகளோட சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கோ பிடிக்கிறதுக்கு மனைவியோட சேர்ந்து இந்த கதைக்கிறதுக்கு டைம் ஒன்று இருக்கல்ல ஆனால் இப்போ நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நல்லா தான் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு சான்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் எங்கள பிள்ளைகள் மனைமார்கள் எல்லாரும் ஒன்று இருந்து கொண்டும் சில சில விஷயங்களை நாங்கள் கதைக்கிறது அது மட்டும் அல்லாமல் சில நேரத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபன்னாக கொஷன் கேட்குறது இந்த அதாவது கொமன் கொஷன்கள் இஸ்லாமிய கொஷன்கள் இதை மிக்ஸ் அப் பண்ணி ஒருத்தர் ஒருத்தர் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் அந்த அனுமதி கொடுக்குறது ஒரு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டால் அவரே அவர்கிட்டே சொல்கிறேன் யார் பதில் சொல்லணும் சரி அப்போ அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க யாருக்கிட்ட பதில் கேட்கணும் அப்போ அவங்க பதில் சொல்கிறேன் அவங்களும் சொல்ல முடியாது இன்னொருத்தர்கிட்ட அவர் கேட்பார் இந்த மாதிரி இந்த கொஷனை மாறி மாறி சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் பெற்றோர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் நல்ல சில கொஷனை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதை பதில் சொல்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு இதெல்லாம் நிறைய என்ன செய்யும் பிள்ளைகளுக்கு பதிவும் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த பிள்ளைகளுடைய அந்த தாக்கமிக்க வெளியே போகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாரோட பழகாம நாங்க இருக்கிறோமேன்ற அந்த தாக்கம் ஒன்று இருக்குது அது அட்லீஸ்ட் வந்து எங்கள பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அது வந்து அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெற்றோர்களும் வந்து இதுல வந்து பெரிய ஒரு தாக்கத்தில் இருப்பாங்க அது பிள்ளைகள் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதனால என்ன மட்டும் முயற்சி எடுங்க பிள்ளைகளோட சேர்ந்து உரையாடுங்க பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு பேசுறதுக்குரிய வாய்ப்புகளை கொடுப்போம் சொன்னால் பெரிய ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன மட்டும் முயற்சி எடுங்க வீட்டில் நாங்கள் இருக்கும் போதோ வாய்ப்பை கொடுங்க சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி தான் கிட்டத்தட்ட ஏழு வயசு எட்டு வயசு பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் அவங்கள சரியாக உதவி எடுக்க வச்சு அவங்கள முன்னுக்கு வைங்க முன்னுக்கு அனுப்புங்க தொழில் வைக்கிறதுக்கு ஆம்பளை பிள்ளைகளோடு சொன்னால் முன்னுக்கு அனுப்புங்க ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமாயிருக்கும் அந்த பிள்ளைகள் கடைனா தொழில் வைக்கப்படும் சூர்த்து பார்த்தியா புள்ளுள்ளா சூறா தெரியும் என்ன எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு தொழில் வைக்க முன்னு கொடுங்க நீங்கள் பின்னுக்கு இருந்து தொழுங்க அது ஒரு ஃபன்னாகவும் இருக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் அது வந்து என்ன செய்யும் அந்த ஃபேமிலியோட ஒன்று சேர்றதுக்கும் அந்த நல்ல ஒரு
அந்த கலந்து கொண்டவர்களுக்கு இந்த துவாக்களை இன்ஷால்லா நாங்க அதுக்கப்புறமா டேம்ஸ்ல அனுப்புறோம் இன்ஷால்லா டாக்டர் ரைஸ் உங்களுக்கு இந்த பிள்ளைங்களுடைய மனநிலை பற்றி உங்களுடைய ஆலோசனைகள் ஒன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட எதுவும் ஆலோசனைகள் முரளி சொன்ன மாதிரிதான் இது வந்து ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா யூஸ் பண்ணி குழந்தைங்களோட டைம் அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் சின்ன சின்ன கேம்கள் விளையாடலாம் போர்டிங் போர்ட் கேம்ஸ் அவங்க மாதிரி கிரியேட்டிவா ஏதாச்சும் கேம்ஸ் வந்து யூடியூப்லயோ இல்ல இருந்ததுன்னா அதை விளையாடி நல்ல நில செலவழிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த மீடியா இந்த சோசியல் மீடியா அந்த மாதிரி டைம்கள்ல வந்து ஒரு கடந்த ஒரு பத்து வருஷமா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் குழந்தைகளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம இருந்ததுக்கு ஆண்டவன் கொடுத்த சோதனையே வேணுமோ அப்படி கூட இருக்கலாம் ஆக்சுவலா சோ நமக்கு வந்து இது வந்து குழந்தைகளோட அதிகமா நேரம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்லலாம் அவங்கள்ட்ட நம்மளோட இருக்கக்கூடிய இந்த பிணைப்பு வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் இதுல பாசிட்டிவ் இருக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு இப்ப வந்து கணவன் மனைவி கூட இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டைம்ல கூட தான் வந்து அதிகமா பேசிக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடியோட ஆனா அதுல பேசுறதுல நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு சின்ன சின்ன சண்டைகளும் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இது வந்து வாழ்க்கையை ஒரு பாடமா எடுத்துட்டு இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்னாப் ஷாட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு இதுல இருந்து கத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து கோபம் வந்ததுன்னா அந்த கோபத்தை அடக்குறது எப்படி ஓகே இந்த மாதிரி நேரத்துலயும் நமக்கு கோவம் வருது நம்ம கணவன் வந்து இது மாதிரி சொன்னோம்னா நமக்கு கோவம் வருது மனைவி இப்படி சொன்னா நமக்கு கோவம் வருது சோ இதனால எதுக்கு நம்ம இந்த கோவம் வருது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வளர்ந்ததுனாலதான் இந்த சின்ன விஷயத்த சொல்லும் போது நமக்கு கோவம் வருது இந்த கோவம் நியாயம் தானா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் நம்மளே பண்ணி நம்மள மாத்திக்கலாம் அதே மாதிரி நான் அவங்க சொன்ன மாதிரிதான் வந்து இந்த இந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து இறை நம்பிக்கையுடைய இதை வந்து அதிகமா திறப்படுத்திக்கலாம் தொழுகையை வந்து நம்ம சூறாக்கள் எதுவும் நமக்கு மனப்பானம் செய்யாம இருந்ததுன்னா மனப்பானம் செய்யலாம் அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி பொது அறிவையும் வளர்த்துக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் புது லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் தமிழ் வந்து நிறைய குழந்தைகளுக்கு இப்போ எழுத படிக்க தெரியாம இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு நேரம் அதிகமா இருந்ததுன்னா தமிழை வந்து எழுத படிக்கிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஏதாச்சும் வரவழிச்சு சில புக்குகள் புத்தகங்களை வரவழிச்சு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஃபன்னான கேம்ஸ் வந்து அதிகமாக விளையாடலாம் அப்படி விளையாடும் போது என்னென்ன வகையில நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன சச்சரவுகள் வருதுன்னு கவனிக்கலாம் இது வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு பொயட்டிக்கலா வந்து எல்லாமே நான் பாசிட்டிவ் மாதிரி சொல்றேன் ஆக்சுவலா வந்து ரியாலிட்டில வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்காது ஏன்னா ஒரே கூரைக்குள்ள இருக்கும்போது சின்ன சின்ன எரிச்சல்கள் வரும் சண்டைகள் வரும் நம்ம ஏற்கனவே வெளியே போய் பழக்கப்பட்டவங்க அதனால வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சு கிடக்கும்போது சின்ன நம்மளுடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் வந்து குறையும் ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏன் குறையுது எந்த மாதிரி விஷயத்துல எனக்கு கோவம் வருது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே விஷயத்துக்கு கோவம் வராது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்களே அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி ஓகே நான் இதை நான் இப்போ மாற்ற முயற்சி பண்றேன் அதே மாதிரி என்னுடைய துணைவியா இருக்கும் இந்த இதுதான் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இதுல தான் அவங்களுக்கும் வருது அதனால நான் வந்து அதை வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்த்து சேர்ந்து பேசலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஆக்சுவல இந்த இந்த ஒரு தருணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த கடைசி கொஸ்டின் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்கு அப்படின்னா இந்த தடுப்பூசி வருஷா வருஷம் போடணுமா நீங்க ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இந்த ஃப்ளூ வேக்சின் மாதிரி வருஷா வருஷம் போடுற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க அது தெரியல ஆக்சுவலா அந்த வந்து அகெயின் சயின்டிபிக்கா யூகிக்கும் போது போட வேண்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா பட் நாட் ஷோர் நம்ம நம்ம மனிதர்கள் தடை சோ வந்து நம்ம வந்து அந்த வைரஸ் வந்து நம்மளை விட புத்திசா புத்திசாலியா இருக்குது சோ மனிதர்களுடைய லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு பார்க்கும்போது சொல்ல முடியல பட் சொல்றாங்க மேபி போட வேண்டி இருக்கலாம் ஒரு பூஸ்டர் வருஷம் வருஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை வச்சுட்டு இப்ப வந்து இந்த நம்ம நம்ம குரூப்ல இருக்கிறவங்க யாரும் நான் சொல்லல இதை வச்சுட்டே நிறைய பேர் வந்து நெகட்டிவா பேசுறாங்க பாத்தீங்களா இப்பமே வந்து வேக்சின் வந்து போடணும்னு சொல்லி துட்டு அடிக்க பாக்குறாங்க ஐயோ துட்டு அடிக்கிறது வந்து அவங்களுடைய எண்ணமா இருந்ததுன்னா எத்தனை வகையிலே துட்டு அடிக்கணும் துட்டு அடிக்கிறது என்னங்க அப்படின்னா இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே குறை சொல்லலாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கெட்டி வச்சத குறை சொல்லலாம் மருந்த குறை சொல்லலாம் எல்லாத்தையுமே குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் இப்படி குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா பாதிக்கப்பட்டது நம்ம தான் ஸோ இந்த இது வந்து யூகிக்கு
நடந்த மெயின் பேண்டமிக் இதுதான் ஸோ அப்படிங்கும் போது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கும்போது திருப்பி நம்மளுடைய அந்த இன்டர்நேஷ்னல் டிராவலிங்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாதிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா போட சொல்லுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய யூகம் வந்து வருஷம் வருஷம் போட சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அந்த சோட சொல்லி அந்த அந்த வேக்சின் சர்டிபிகேட் வந்து வைக்க சொல்லுவாங்க சொல்றதுக்கு வாய்ப்பும் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி நன்றி கலந்து கொண்ட சகோதர சகோதரிகளுக்கு மிக்க நன்றி குறிப்பாக நான் என் மனசில் படுவது இறைவன் சிட்னியில் வசிக்கும் தமிழ் முஸ்லீம்களுக்கு அளித்த அருட்கொடை டாக்டர் ரைஸ் அவர்களும் மௌலவி அவர்களும் இருவரும் தனித்துவமான கற்று நமது மொழியில் நமது நமக்கு விஷயங்களை தரக்கூடிய வாய்ப்பை இறைவன் அளித்திட்டவனுக்கு எல்லாம் அல்ல இறைவனுக்கு நன்றி கலந்து கொண்ட உங்கள் இருவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றிகள் இவ்வளவு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் அதுக்கு மேல பிரிப்பேர் பண்ணி ரொம்ப ஒதுக்குனதுக்கு டாக்டர் ரைஸ் மௌலவி மிக்க மிக்க நன்றி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி மேற்கொண்டு கலந்து கொண்டவர்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் நீங்க வந்து ஏற்கனவே போட்டிருக்கிற இந்த டேம்ஸ் மெசேஜ்ல போட்டிருக்கிற வாட்ஸ்அப் மெசேஜுக்கு நீங்க அனுப்புங்க தயவு செஞ்சு எல்லாரும் வேக்சின் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி அளவு முயற்சி பண்ணுங்க நம்ம இதுல இருந்து சீக்கிரம் வெளியே வரணும் வி ஹவ் டு பிரே ஷோல்டர் டு ஷோல்டர் அகைன் So, Jazakum Lahairan for participating and thanks for TAMS to organize this. Jazakum Lahairan. Why do you say TAMS to TAMS and all the TAMS to TAMS? Jazakum Lahairan. I'm going to tell you about TAMS. 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 Okay, okay. இறைவன் வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த கஷ்டத்திலயும் கட்டாயம் பாதுகாப்பான எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதே மாதிரி எல்லாரும் நம்பிக்கை இருங்க உங்களுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யுங்க நமக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு சோதனை தான் அந்த சோதனையில இருந்து கட்டாயமா நம்ம வெளியே வருவோம்ங்கிற நம்பிக்கையோட அஸ்லாம் வலைக்கும் பெரிய ஒரு முக்கியமான சில விஷயங்கள் சில ஆட்கள் படிச்சு நீக்க மாட்டாங்க அலமதுல்லா இறைவன் கிருபை என்ன நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்லி தந்தீங்க அதாவது எங்க எல்லாருக்கும் இதோட பெனிஃபிட் எடுக்கணும் மறைய போறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இன்ஷால்ல இதோட நாங்க இன்ஷால்லா முடிச்சுக்கொள்வோம் அல்லாத்தால எங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஆஹ் இந்த பெரிய ஆபத்தான பெண்டிமிக்ல இருந்து பாதுகாப்பையும் அதே போல இந்த உலகத்துல வந்து எந்த ஒரு நோயும் வராமல் எங்க எல்லாரையும் பாதுகாப்பானா எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் பாதுகாத்து எங்க எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்துல இஸ்லாமிய முறைப்பட்டியில வாழ்ந்து அஹ் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியும் போதும் இஸ்லாமிய ஈமானோட இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியத்துக்குரிய பாக்கிட்ட தந்தருவானா ஆமீ வரலாம்துல்லா ரபில் ஆலமீன் சுபானக்கல்லாம் மோபி அம்தி கஷ்டதுல்லா இல்லா இல்லா அந்த அஸ்தாப்துல் கவாது இல்லை ஆமீன் ஜசாக்கும் அஹிரன் ஆமீன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம்